नमस्ते स्पोकन इंग्लिश फॉर इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट्स कोर्स में आपका स्वागत है ये क्या है स्पोकन इंग्लिश फॉर इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स ये दुनिया का सबसे पहला और सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर है जो आपको टेक्निकल इंग्लिश बोलना सिखा सकते हैं ये एमेजॉन पे अभी सिर्फ इंडिया में 90 परसेंट डिस्काउंट पे दिया जा रहा है इंस्टीट्यूट फॉर एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्किल डेवलपमेंट के थ्रू बाकी जगह बहुत कीमती है इंडिया के बाहर सिर्फ इंडिया में 90 परसेंट रिबेट या सब्सिडी दिया जा रहा है इसमें क्या है लेसन वन में देखे होंगे कि इसमें दो सॉफ्टवेयर है एक है स्पोकन इंग्लिश फॉर इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट जिसमें 8000 हजार वैकेबलरी है टेक्निकल टर्म्स 3000 हजार सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स है और सबसे आसान सॉफ्टवेयर है अपने लैपटॉप या पीसी में दीजिए डबल क्लिक कीजिए वर्ड्स आएंगे साउंड्स आएंगे रिपीट कीजिए सेंटेंसेस आएंगे साउंड्स आएंगे रिपीट कीजिए इतना आसान है साठ घंटे का क्रैश कोर्स है घर में बैठे आप टॉप क्लास इंग्लिश सीख सकते हैं इसके साथ एक फ्री डीवीडी दिया जाता है प्रोनाउंसिएशन ठीक करने के लिए जिसमें तीन हजार वर्ड्स का कैसे बोलते हैं जीप कहाँ रखते हैं होट कहाँ रखते हैं सब कुछ प्रॉपर एक्सेंट अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में दिया गया है उसमें काफी सारे लेसन जो हैं वीडियो लेसन वो यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल भी है सॉफ्टवेयर फ्री नहीं है क्या क्या सब्जेक्ट्स कवर किया जाता है सब मेजर सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी मैकेनिकल इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरडिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग सब कुछ कवर्ड है प्लस और क्या क्या रिसर्च हो रहा है कहाँ कौन सा रिसर्च हो रहा है क्या क्या टॉपिक बहुत हॉट टॉपिक है रिसर्च में सब कुछ दिया हुआ है इसके अलावे दो स्पेशल चैप्टर है जो जॉब इंटरव्यूज और ग्रुप डिस्कशन के लिए आपको हेल्प करते हैं कैसे क्वेश्चन का उत्तर देना चाहिए क्या क्या क्वेश्चन कॉमनली पूछे जाते हैं कैसे बोलना चाहिए क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए सब कुछ गाइड है यह कंप्लीट कोर्स है सिक्सटी आवर्स का जिन्हें इंग्लिश बहुत कम आती है या टेक्निकल इंग्लिश की जरूरत नहीं है उसके लिए एक दूसरा सॉफ्टवेयर स्पोकन इंग्लिश 2020 ये भी 90 परसेंट डिस्काउंट में सिर्फ इंडिया में दिया दिया जा रहा है इसमें बंगला हिंदी तेलुगु ये सब ट्रांसलेशन जर्मन ट्रांसलेशन है यहाँ भी वर्ड्स आते हैं सिर्फ जो जरूरत है सिर्फ वही पढ़ाते हैं फालतू की चीज नहीं पढ़ाते हैं बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है वर्ड्स आते हैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आता है आप बोलिए सुनिए बोलिए सुनना बहुत जरूरी है सुनिए बोलिए जोर से बोलिए शायद दो बार दो बार दोहराइए सॉफ्टवेयर है इसमें रिपीट कर सकते हैं फॉरवर्ड जा सकते हैं बैकवर्ड जा सकते हैं बहुत आसानी से इंटरेक्टिव है यस ये है स्पोकन इंग्लिश 2020 ये अमेजॉन में नंबर वन बेस्ट सेलर सॉफ्टवेयर बन गया है लास्ट वीक 20 घंटे में साधारण इंग्लिश जैसे किसी से कैसे बातें करते हैं होटल रेस्टोरेंट में कैसे बातें करते हैं शॉपिंग मॉल में कैसे बातें करते हैं नेबर से कैसे बातें करते हैं आप विदेश अगर भ्रमण के लिए जाएंगे तो वहाँ एयरपोर्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछता है कैसे जवाब देना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए सब कुछ है उसमें कंप्लीट कोर्स बच्चों से बूढ़ों तक सब पढ़ सकते हैं उसे लेकिन ये जो है ऐसा सॉफ्टवेयर दुनिया में नहीं है पहला सॉफ्टवेयर है जो टेक्निकल इंग्लिश सिखाते हैं इसे बोलते हैं स्पोकन इंग्लिश फॉर इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट ठीक है मैं क्यों प्रमोट कर रहा हूं इतने सस्ते में नहीं मिलेगा कोई कोर्स नहीं मिलेगा इतना अच्छा भी नहीं मिलेगा गारंटीड ये टॉप टॉप इंजीनियर्स और साइंटिस्ट दुनिया के बनाए हैं ढाई साल के रिसर्च के बाद किसे भी अगर लगता है कि बिना इंग्लिश के वो नौकरी मिल जाएंगे उन्हें बहुत मुश्किल है आजकल नाइन्टी सेवन परसेंट ऑफ द ग्रेजुएट्स को नहीं मिला है नौकरी हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है ठीक है आज का टेस्ट नंबर टू टेस्ट ये प्रोनाउंसिएशन का टेस्ट है एक्सेंट का टेस्ट है और मैं एक ही साथ आपको दिखा दूंगा कि कैसे ठीक सही सही तरह से उच्चारण करते हैं इसमें एक कागज और पेन ले लीजिए नोटबुक या पेन और पेन 
स्पेशल लेसन है स्पेशल सेशन वोकेबलरी और प्रोनाउंसिएशन का टेस्ट नंबर टू एक घंटे का टेस्ट है दो सौ साइंटिफिक टर्म्स इसमें आएंगे मैं एक एक करके दिखाऊंगा आप पहले जोर से बोलेंगे उच्चारण करेंगे उसके बाद मैं सही सही उच्चारण करूंगा अगर दोनों का मिल गया तो एक नंबर दीजिए खुद को खुद जज बनिए एक नंबर दीजिए अगर नहीं मिला जीरो दीजिए ठीक है तो आपको पता चल जाएगा अंत में टेस्ट के अंत में आपका लेवल कहाँ है कहाँ तक पहुँचना है मैं ये भी बताते रहूँगा कैसे वहाँ तक पहुँचना है 90% इज परफेक्ट उससे ज्यादा किसी को जरूरत नहीं 80% परसेंट भी काफी है बहुत अच्छा है 60% से नीचे जिन्हें मिल रहा है उन्हें जरूर ये ट्राई करना चाहिए स्पोकन इंग्लिश फॉर इंजीनियर साइंटिस्ट ये उल्टा क्यों दिखा रहा है क्योंकि मेरा इमेज फ्लिप किया हुआ है ठीक है लेट स्टार्ट लेट स्टार्ट इसे पहले जोर से बोलिए सुनिए ध्यान से मेटल टल बोलते हैं टैल नहीं ए एल किसी शब्द के अंत में रहता है तो अल बोलते हैं अल ये ब्लू में जो है वो अ है श्वा बोलते हैं अ अ ये जानना बहुत जरूरी है टेस्ट वन वीडियो देख लीजिए उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है अ अ कितनी जरूरी है मैं इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूं क्योंकि दो सौ टेक्निकल टर्म्स कवर करना है एक घंटा में कर सकेंगे क्यों नहीं जल्दी से इसे बोलिए सुनिए मेटालिक बोलिए स्कोर दीजिए नेक्स्ट बोलिए इसे बोलते हैं आयन ब्रिटिश इंग्लिश में आर उच्चारण नहीं करते हैं आयन बिल्कुल आई ओ एन हाइड्रोजन आयन ऐसा सुनने में लगता है कॉन्टेक्स से पता चलता है आयन मेटल मेटल बोल रहे हैं या आयन बोल रहे हैं ठीक है आयन अमेरिकन इंग्लिश में इसे बोलते हैं आयरन आयरन आर को बाद में बोलते हैं आयरन ठीक है आयरन ये मेटल जो है उसे बोलते हैं लेड लीड है वर्ब लीड द पीपल लीडर लीड करते हैं करना चाहिए मेटल को बोलते हैं लेड शीशा या सीसा मैं भूल गया <coughs> इसे कैसे बोलते हैं बोलिए मैग्नीशियम मैग्नी इसे जी बोलते हैं मैग्नीशियम ठीक है मैग्नीशियम इसे बोलिए जिंक जिंक नहीं ज जीप को दांत के पास लाइए गले से आवाज निकले ज ज ज प्रैक्टिस कीजिए बहुत जरूरी है जिंक नहीं तो मेरे और कोई आठ नौ वीडियो है प्रोनाउंसिएशन का यूट्यूब में इसी चैनल पे वो देख लीजिए डाउनलोड कर लीजिए खुद प्रैक्टिस कीजिए सारे फैमिली को प्रैक्टिस करवाइए नेबर्स को प्रैक्टिस करवाइए दोस्तों को दीजिए फ्री में प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट हो जाएगा इसे बोलिए सुनिए सरफेस फेस नहीं फिस सरफेस इसे बोलिए सुनिए पेपर अ शीट ऑफ पेपर लंबा शीट ऑफ पेपर पेपर नहीं पेपर का मतलब होता है चिली पेपर इसे बोलिए सुनिए वुड उड नहीं वुड व व से शुरू कीजिए वुड इसे बोलिए सुनिए वुल वुल इसे बोलिए लाल में जो है जोर से बोलना है ब्लू में जो है अ आवाज करनी है अ अ अ श्वा आवाज अ है कैटलिस्ट स्कोर देते रहिए इसे बोलिए कैटलाइज ब्रिटिश इंग्लिश इंग्लिश में कुछ लोग जेड के बदले एस लिखते हैं कैटलाइज ये अमेरिकन स्पेलिंग है ब्रिटेन में भी आजकल बहुत सारे लोग ऐसे लिख रहे हैं ऑक्सफर्ड डिक्शनरी में देख सकते हैं बोलते हैं कि कुछ ब्रिटिश लोग एस से लिखते हैं काफी सारे लोग जेड से लिखते हैं आजकल इसे बोलिए सुनिए कैटालिस थाल जोर से हो जाता है लाल है ये ये कलर कोड कर दिया आपकी आसानी के लिए कैटालिस कैटलाइज कैटालिस देखते कहा जोर से स्ट्रेस कहीं आ रहा है यहां कैट पे आ रहा था यहां टल पे आ रहा है इसे बोलते हैं एक्सेंट बहुत जरूरी है अच्छा प्रोनाउंसिएशन के लिए ये एक्सेंट नहीं तो लोग समझेंगे नहीं या गलत समझेंगे ठीक है ये भी सुनते रहिए सिर्फ कैटालिसिस ऐसे बोलने से नहीं होता है 
कैटालसिस ऐसे बोलते हैं जब फर्स्ट टाइम आप ठीक से सीख जाएंगे कोई असुविधा नहीं है अगर गलत किसी से सीख जाते हैं उसे बदल में बहुत मुश्किल होती है ठीक है इसे बोलिए एन जोर से ये आवाज है एनालाइज ब्रिटिश इंग्लिश में कुछ लोग एस से लिखते हैं ये एनालिसिस स्कोर देते रहिए वन आपका उच्चारण मेरा उच्चारण अगर मिल गया तो एक आपका उच्चारण सही है एक नंबर नहीं तो जीरो ये इलेक्ट्रोलिस ये इलेक्ट्रोलिस ट्रॉल जोर से इलेक्ट्रोलिस इसे बोलिए अब सुनिए इलेक्ट्रोड इसे बोलिए आसान है केम जोर से केमिस्ट्री इसे बोलिए ऑर्गेनिक गैन जोर से ऑर्गेनिक ऑर्गन में और जोर से होता है ऑर्गेनिक गैन जोर से होता है इसे एक्सेंट करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए स्पेशल लेसन है खोज के देख लीजिए बेस्ट स्पोकन इंग्लिश 2020 उसमें लेसन फोर में दिया हुआ है कैसे वो एक्सेंट ठीक करते हैं ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म नहीं ऑर्गेनिज्म इसे बोलिए सुनिए फेनो फे जोर से जीव दांत से पकड़ के जीव नहीं होठ नीचे वाले होठ फ ऐसे फेनो ये काफी सारे लोग गलत उच्चारण करते हैं इसलिए अंडरलाइन किया हुआ है इसे बोलिए वाइनल विनाइल नहीं इसे बोलिए पॉलिएस्टर इसे बोलिए वेपर ये अमेरिकन स्पेलिंग है ब्रिटिश स्पेलिंग में यहां एक यू लगा देते हैं उच्चारण एक ही है वेपर ब्रिटिश में बोलते हैं वेपर लास्ट आर उच्चारण नहीं करते हैं। ये वॉल्यूम ल्यू अधिकतर जगह एल यू लू होता है लू ल्यू नहीं होता है वॉल्यूम में ल्यू होता है दो तो चार ऐसे शब्द हैं जहां एक्सेप्शन है वहां ल्यू हो जाता है बाकी जगह लू होता है याद रहेगा ऐसे पचास रूल्स उस फ्री डीवीडी में दिया हुआ है इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन 2020 उससे अच्छा और फास्टर कोर्स नहीं मिलेगा इससे अधिकतर चैप्टर जो है फ्री में यूट्यूब में दिया हुआ है और ये सॉफ्टवेयर जो खरीदते हैं उसे फ्री में मिलता है वो दस दस वीडियो लेसन ये स्पेशली बना हुआ है जो इंग्लिश जिसका मदर टंग नहीं है उनका प्रोनाउंसिएशन में क्या प्रॉब्लम है वो विदेशियों को पता नहीं वो जानते नहीं है कि हमारा हमारा शब्द अलग होता है उनका अलग होता है वो सिर्फ एक ही भाषा जानते हैं उन्हें पता नहीं हम हम कैसे उनके जैसा बोल सके वो बोलते जाते हैं बोलते जाते हैं मैं बहुत सालों से रिसर्च किया इसलिए मुझे पता है और भी किसी को पता होगा मैं दुनिया में सिर्फ एक नहीं जिसे पता है और भी किसी को पता होगा लेकिन इसमें जो है उसकी जानकारी बहुत जरूरी है उतना जाने से काफी है इसे बोलिए अब सुनिए मैथमेटिक्स मैथ को थोड़ा सा जोर से ये मैथ को बहुत जोर से जैसे आवाज ऊंची हो जाए वो एक्सेंट ठीक हो जाए मैथमेटिक्स ऐसे बोलते हैं इसे बोलिए रिथ जोर से अरेथमेटिक 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 कुछ लोग अरेथमेटिक्स भी बोलते हैं वो भी सही है वो जो एस लगा के बोलते हैं सब्जेक्ट को इसे ध्यान से सुनिए बायोलॉजी बायोलॉजी नहीं बोलना है बायोलॉजी कहीं भी ओलॉजी होता है तो ये ऑल पार्ट जोर से होता है ठीक है याद रहेगा ऑल हो जाता है बायोलॉजी साइकोलॉजी फिजियोलॉजी ठीक है बायोलॉजी लजी लॉजी नहीं लजी ये बोलिए सुनिए बॉटनी 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 या बॉटनी ये एक उड़ा भी दे सकते हैं कोई बात नहीं लेकिन बॉट जोर से बोलना है बॉट नहीं बोटानी नहीं इसे बोलिए सुनिए फिजिक्स फ नीचे वाले होट को दांत से दबाइए फ बोलिए जिक्स ज जेड की आवाज आती है जिक्स जेड की आवाज के लिए दांत अगर आपका यहां है जीप को दांत के पास ले आइए प्रैक्टिस कीजिए प्रैक्टिस कीजिए ठीक है फिजिक्स 
ये सब कुछ है डिटेल्स में दिया हुआ है टेस्ट है इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूं इसे बोलिए इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म मैग्नेट जोर से इलेक्ट्रो लेक्ट थोड़ा सा जोर से उसे बोलते हैं सेकेंडरी एक्सेंट या सेकेंडरी स्ट्रेस ठीक है ये लाल में जो है वो जोर से प्राइमरी स्ट्रेस इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म और भी सर नीचे करना है स्कोर देते रहिए इसे बोलिए एलजिब्रा रिपीट कीजिए स्कोर दीजिए कैलकुलस कैलकुलस ये इसे क्लियरली कू नहीं बोलते हैं क्यों क्यों कर देते हैं कैलकुलस इसे बोलिए सुनिए जियोमेट्री जियोम ऑम जो से जियोमेट्री इसे ट्रिग ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री नॉम जो से ठीक है ट्रिग्नोमेट्री इसे ट्रिग्नोमेट्रिक मेट्रिक जोर से ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिगोनो थोड़ा फ्लैट मेट्रिक जोर से इसे बोलिए डायनामिक्स नैम जोर से इसे स्टैटिक्स यहां स्टैट बहुत क्लियर होता है कुछ शब्द है जहां नहीं क्लियर होता है आएगा स्टैटिक्स इसे बोलिए इक्विवलेंट क्विव इक्विवेलेंट नहीं इक्विवेलेंट ये थर्मोडायनामिक्स नाम जोर से थर्मोडायनामिक्स ये काफी सारे लोग गलत बोलते हैं एंट्रोपी बोलते हैं वो गलत है इसे बोलते हैं एंट्रोपी एन ट्रपी ट्र साउंड एंट्रोपी ये टेम्परेचर ये ई जो है क्लियरली नहीं सुनते हैं साइलेंट जैसा होता है इसीलिए ग्रे में कर दिया ऐसे टेम्परेचर टेम्परेचर ये एवरेज ये ई भी बहुत क्लियर नहीं होता है एवरेज भी ठीक है एवरेज भी ठीक है ठीक है एवरेज ऐसे नहीं बोलते एवरेज ये जो है ए जी ई ई जी बहुत छोटा इज होता है इज एज नहीं एवरेज नहीं एवरेज किसी का एज अगर पूछते हैं उस वो लंबा ए है एज ठीक है ये एज हो जाता है जैसे विलेज कॉलेज बहुत छोटा एज इसे बोलिए सुनिए अवन ओ का उच्चारण कहीं कहीं आ होता है जैसे अनियन अवन टेम्परेचर ऑफ द अवन सेट टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस ऐसे बोलते हैं ठीक है आपका इंग्लिश बहुत अच्छा कर देंगे बहुत अच्छा कर देंगे ये बोलिए सुनिए डिराइव राइव जोर से डी बहुत धीरे से डिराइव डिराइव नहीं बोलते हैं ये यहां भी डी धीमे से डिरेवेटिव 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 यहां शन के पहले जो सिलेबल होता है सिलेबल पहले आपको बताया प्रीवियस लेसन में छोटा छोटा वर्ड के जो टुकड़े होते हैं जैसे इंडिपेंडेंटली प्रोनाउंस कर सकते हैं उसमें एक वाउल साउंड होता है उसे सिलेबल बोलते हैं डिवेशन चार सिलेबल है शन के आगे वाला सिलेबल जो से होता है वो रूल है वो ऐसा पचास रूल दिया हुआ है वो प्रोनाउंसिएशन डीवीडी में किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको डेरिवेशन ये डिफरेंस ये ई ये ई बहुत छोटा डिफरेंस ऐसे नहीं बोलते हैं डिफरेंस ठीक है इसे बोलिए डिफर डिफर अलग होना अलग दिखाना अंतर होना ये ये अंतर डिफरेंस डिफर वर्ब है ये काफी सारे लोग इसे गलत उच्चारण करते हैं डिलीवर डी छोटा लिवर डिलीवरी डिलीवर ऐसे बोलते हैं डिलीवरी नहीं डिलीवर इंग्लिश में यह बहुत इंपॉर्टेंट है कहां पर वो एक्सेंट देते हैं इतना इंपॉर्टेंट है कि फिफ्टी परसेंट लोग हम जो बोलते हैं इंग्लिश वो फिफ्टी परसेंट समझ में नहीं आती है लोगों को हम समझते हैं कि हम बहुत जल्दी से बहुत अच्छा इंग्लिश बोल देते हैं वो गलत बात है उनसे अगर ठीक से पूछा जाए वो बोलेंगे नहीं 
आधा जो आप बोल रहे थे मुझे समझ में नहीं आया वो कौन है वो अंग्रेजी बोलने वाले बाहर वाले या जो हमारी तरह इंग्लिश नहीं जानते हैं वो ठीक है इसीलिए विदेशी भाषा है हमें ये मान लेना चाहिए ये हमारी मातृभाषा नहीं है तो उनकी भाषा जब सीखते ही है पांच साल से दस साल से उनकी तरह सीखेंगे वो जब हिंदी सीखेंगे हमारी तरह सीखेंगे चाइनीज की तरह थोड़ी सीखेंगे है क्या नहीं सही बात है लॉजिक की बात है वो गवर्नमेंट बल की बात नहीं है मेंटल प्रॉब्लम की बात नहीं है कि हम ऐसे ही बोलेंगे सीखना है तो ठीक से सीखते हैं पहली बार नहीं सीखना है तो नहीं सीखेंगे है क्या नहीं <coughs> ये इसे बोलिए ये ए थोड़ा लंबा होता है वेरी वेरी वो वीई आर वाई जो होता है छोटा होता है वेरी ये होता है वेरी या कुछ लोग वेरी भी बोलते हैं वो भी आजकल डिक्शनरी में मैं देखा कुछ कुछ अच्छे डिक्शनरी में एक्सेप्ट कर लिया गया वेरी और वेरी इसे भी वेरिएबल और वेरिएबल दोनों ठीक है इसे बोलिए काफी सारे लोग इसे ठीक से नहीं उच्चारण करते हैं इसीलिए मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूं कंट्रोल अंडरलाइन सिंबल या बी एल के बीच में थोड़ा सा आवाज हो सकती है नहीं भी हो सकती है सिंबल नहीं है सिंबल सिम जोर से बोलिए ये जहां जोर से बोलना है वो स्ट्रेस अगर अगर ठीक कर लें आप आपका प्रोनाउंसिएशन कम से कम 50 परसेंट ठीक हो जाएगा हुँ? कम से कम अभी जहां है वहां से सिंबल इसे सिंबॉलिक जल्दी करना है इसे बोलिए ये थियोरी नहीं है ओ नहीं है थियोरी 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 काफी अमेरिकन इसे थियोरी बोलते हैं थी ओ को बिल्कुल उड़ा देते हैं थियोरी लंबा कर देते हैं थियोरी ब्रिटिश इंग्लिश में थियोरी थी अ री अ वो श्वा का उच्चारण जानना ही थियोरी ये थियोरेटिकल थियोरेटिकल नहीं इतना क्लियरली उच्चारण नहीं करते हैं वो लोग यही प्रॉब्लम है हम अक्षर देख देख के उच्चारण करते हैं उनका वैसा नहीं होता इसीलिए उन्हें समझ में नहीं आता है कि हम क्या बोल रहे हैं वो आवाज उनकी अलग होती है स्पेलिंग अलग होती है अधिकतर जगह ठीक है हमारा जैसा कितना अच्छा है संस्कृत बेस्ड लैंग्वेजेस जो हैं जो लिखते हैं ठीक वैसा ही पढ़ते हैं अक्षर देख वैसे ही एक बार पता चला गया क्या उच्चारण है इंग्लिश में नहीं है वैसा जर्मन में है जर्मन में जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं ऐसे लैंग्वेज को बोलते हैं फोनेटिक लैंग्वेज इंग्लिश इज नॉट अ फोनेटिक लैंग्वेज ऐसा मिक्स हो गया इतना चेंज हो गया है लेकिन बहुत पॉपुलर है मैं सीखना ही पड़ेगा अगर साइंस और इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश के बिना बहुत मुश्किल है जॉब नहीं मिल रहा है लोग देखते हैं कि ये बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता है वो नहीं बोलता है दोनों का मार्क्स लगभग बराबर ही है ठीक है इसको लेंगे क्योंकि कस्टमर से बातें कर सकेगा इंग्लिश में मीटिंग कर सकेगा जाके सेल्स कर सकेगा सब कुछ कर सकेगा कोई प्रॉब्लम होता है फटाक से वो इंग्लिश में बातें बता दे आह क्या अच्छा इंग्लिश बोलता है उसे जॉब मिल जाती है शायद आप भी उतना ही ब्रेनी है या ज्यादा है आपका नॉलेज ज्यादा है लेकिन आपके अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसे मैं बदल नहीं सकता लेकिन आपको इंग्लिश ठीक ठीक सिखा सकता मैं भी बहुत स्ट्रगल करके सीखा अमेरिका में जब गया मैं आई खड़गपुर से ग्रेजुएट किया लेकिन इंग्लिश बोलता नहीं था मैं लिखता था टॉप किया अपने क्लास में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अमेरिका जब गया देखा कि अरे भैया इंग्लिश के बिना होगा ही नहीं बिल्कुल उनके प्रोफेसर से उनके जो टॉप प्रोफेसर उनसे सीखा मैं फॉर्मल इंग्लिश प्रॉपर इंग्लिश परफेक्ट इंग्लिश उसके बाद उसके बाद जब मैं पढ़ाने लगा मेरे क्लास भर जाते थे कोई भी कट नहीं मारता था दूसरे क्लास से दूसरे सेक्शन से बच्चे आते थे मेरे क्लास में पढ़ने के लिए बारह साल के बाद मैं जब अमेरिका गया एक एयरपोर्ट में एक आदमी आया बोला क्या आंट यू रणबीर सिन्हा Oh, you are the best teacher I ever had. कितना अच्छा लगता है इसमें उसके बाद मैं यूरोप में आया वहां ब्रिटिश इंग्लिश सीखा टॉप टॉप ब्रिटिश इंजीनियर से जो बहुत विद्वान है उनसे सीखना चाहिए आलतू फालतू जगह से सीखेंगे ना वो बोलना नहीं चाहिए किसी नीचे लेकिन उनका जो डायलैक्ट होता है वो सीखने से आपकी इंग्लिश बर्बाद हो जाएगी उसमें इतना दूसरे तरह का एक्सेंट होता है कि वो अगर एक बार सीख लिया तो चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है फॉर्मल सीखना चाहिए जो सीखते हैं ठीक से सीखना चाहिए है क्या नहीं अगर नहीं सीखना है नहीं सीखो ये जो है बहुत बड़ा मैथमेटिशियन थे बहुत बड़ा स्विट्जरलैंड के 
रशिया में गए बहुत बड़ा अजार के टाइम में सेवनटीन हंड्रेड्स कितने में उनका जैसा मैथमेटिशियन बहुत कम मिलता है उनको काफ़ी सारे उल्टे सीधे लोग से टीज करते थे लेकिन उनका जैसा मैथमेटिशियन बहुत कम है उनके बारे में पढ़ लीजिए बाकी बड़े बड़े लगरांज और फाइनमन ये सब क्या बोलते हैं उसके बारे इनका जैसा मैथमेटिशियन होता नहीं है ऐसा उनका नाम कैसे बोलते हैं जानना चाहिए ऑयलर जर्मन नेम है स्विस है लेकिन जर्मन बोलते थे उनका नाम भी जर्मन नेम है इस पार्ट को ई को जर्मन में ऑय बोलते हैं ऑय जैसे यूरोप को यूरोपा होते हैं ऑय उनका नाम है ऑयलर जानना चाहिए बहुत बहुत विद्वान थे बहुत ऑयलर्स आइडेंटिटी ऑयलर्स कॉलम फॉर्मूला ऑयलर्स क्या नहीं है अभी भी उनके छोटे छोटे इक्वेशन पर रिसर्च किया जा रहा है कि अरे इसका मतलब क्या होता है ठीक है अभी भी एक आदमी जो अभी स्ट्रिंग थियोरी निकाल रहा है उसे ऑयलर का इक्वेशन देखा लगा अरे इसका तो ये इंटरप्रिटेशन है इतने बड़े मैथमेटिशियन तीन सौ साल पहले उनकी जिंदगी भी पढ़नी चाहिए इसमें वो छोटी छोटी जिंदगी भी दी हुई है ये सिर्फ आपको टेक्निकल इंग्लिश नहीं सिखाता है बहुत सारा ज्ञान देता है ये ये जो है स्पोकन इंग्लिश फॉर इंजीनियर साइंटिस्ट किताब में नहीं मिलेगा ये सब छोटे छोटे जीवनी में कौन सबसे पहला प्रोग्रामर थे कंप्यूटर एडा लवलेस एक लेडी लॉर्ड बायरन की बेटी हमें लॉर्ड बायरन की कविता पढ़ाई जाती है कोई काम का नहीं है उनकी बेटी के बारे में नहीं पढ़ाते हैं हम साइंटिस्ट बन रहे हैं सबसे पहले कंपाइलर किसने लिखा था मालूम है इसमें है ग्रेस ग्रेस का नाम ग्रेस एडमिरल रियल एडमिरल लेडी ग्रेस हॉपर कौन बताएगा ये सब जानना चाहिए रिस्पेक्ट के खातिर ऑयलर ऑयलर बोलते हैं ठीक है लेवन हार्ट ऑयलर इसे कैसे बोलते हैं इसका डिफरेंशियल कैलकुलस में इसका रूल तो मालूम होगा लॉपिटॉल लॉपिटॉल एच को भी उड़ा देते हैं एस को भी उड़ा उड़ा देते हैं लॉपिटॉल ये फ्रेंच नेम है इसे कैसे बोलते हैं केमिस्ट्री का फादर कहते हैं मॉडर्न केमिस्ट्री का केमिस्ट्री बहुत हजारों साल पर इंडिया में भी था केमिस्ट्री रसायन शास्त्र स्टील कहाँ निकला मालूम है स्टील साउथ इंडिया में तमिलनाडु और थोड़ा सा शायद श्रीलंका में बहुत पहले पढ़ लीजिए वुद स्टील इंडिया का मना बाद में वह डांस का स्टील हो गया कहाँ कहाँ तरक्की किया हम ज़्यादा तरक्की नहीं किए अभी कर रहे हैं फिर से लेकिन इसमें है वो सब सब है जनरल नॉलेज इतना है इसमें ढाई साल रिसर्च करके हमने कहा मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर कहते हैं इसे इसको उच्चारण करते हैं लवाजिए फ्रेंच नेम है लवाजिए उनका गर्दन काट दिया गया ये कहानी शायद इसमें नहीं है लेकिन हो भी सकता है ठीक है उनका गर्दन काट दिया गया और फ्रेंच रेवोल्यूशन में वहां बहुत कुछ हुआ लवाजिए ये ये भी फ्रेंच है लग्रांज लग्रांज बोलते हैं ठीक है ये थोड़ा सा मुश्किल है जो वेव पार्टिकल डुआलिटी बोलते हैं इनके नाम से है कैसे बोलते हैं इसे डिब्रॉय ब्रोगली नहीं बोलते हैं डिब्रॉय ठीक है ये फूरिए फूरिए फूरियर नहीं फूरिए ये ये जर्मन नाम है गाउस गॉस नहीं गाउस इसे फॉर्म्यूला फॉर्मूला नहीं म्यू फॉर्म्यूला फॉर्म्यूला ल अंत में ला नहीं करते अ कहीं भी अगर ए है एट द एंड ऑफ इंग्लिश वर्ड से अ हो जाता है फॉर्म्यूला इसका प्लूरल फॉर्मूलाज भी होता है और फॉर्मूली दोनों होता है ब्रिटिश लोग अधिकतर फॉर्मूली कहते हैं अमेरिकन फॉर्मूली फॉर्मूलाज कहते हैं इसे बोलिए ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं सिमल्टेनियस सिमल्टेनियस ठीक है अमेरिकन साइमल्टेनियस दोनों ठीक है सही है तो ये ब्रिटिश है वो इंग अमेरिकन है ऐसे नहीं बोलेंगे वैसे उतना झगड़ा नहीं करना है भाई वो वो दोनों झगड़ा नहीं करते हैं बाहर दिखाते हैं वो दोनों में बहुत दोस्ती है अमेरिका और इंग्लैंड में दोनों एक दूसरे की भाषा बहुत अच्छी तरह से समझते हैं नाइन्टी समझते हैं 
इसीलिए हमें ऐसा नहीं देखा हम ब्रिटिश ने हमारे 190 साल तक हमें रूल किया था हम ब्रिटिश ही सीखेंगे वैसा नहीं करना चाहिए भाई जो भी सीखो ठीक से सीखो दोनों सीखो थोड़ा फ्लेक्सिबल रहो थोड़ा सा न्यूट्रल बनो ऐसा है मैं जब बातें करता हूँ इंग्लिश में लोग स्टंट हो जाते हैं उनसे अच्छा बातें करता हूँ कैसे आपको भी वही सिखाऊंगा इसे बोलिए हमोजीनियस हमोजीनियस ऐसे बोलते हैं जीन जोर से हमोजीनियस कुछ लोग बोलते हैं हमाजनस शायद वो भी ठीक है लेकिन फॉर्मल है हमोजीनियस वैसा ही सीखिए इसे हेटरोजीनियस जीन जोर से इसे फाइनाइट फाइनाइट सीरीज ये इसका बदल जाता है इनफिनिट इसे इनफाइनाइट नहीं बोलना ये अंतर है दोनों में इसीलिए आवाज भी बदल देते हैं कि क्लियर हो जाए कि फाइनाइट बोल रहा है ऐसे बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट सीरीज इनफाइनाइट सीरीज बताया या इनफाइनाइट बोला इसीलिए उसे इनफिनिट कर देते हैं जैसे पता है कि इन अलग है या इसके साथ है अच्छा आवाज अलग है थोड़ा सा लॉजिक है क्यों इसका उच्चारण बदलते रहता है एक मिलियन वर्ड्स है इंग्लिश में इससे ज्यादा भी हो सकता है काफी सारे वर्ड्स एक ही जैसा सुनने में होते हैं देखने में भी एक ही जैसा होते हैं उच्चारण ऐसा कर देते हैं कहां पर स्ट्रेस डाल देते हैं उसे अलग करने के लिए उसे हम जानना चाहिए ठीक है इसे मैट्रिक्स कहते हैं कुछ लोग मैट्रिक्स कहते हैं वो गलत नहीं है लेकिन अधिकतर लोग मैट्रिक्स कहते हैं ये मैट्रिसीज 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 मैट्रिसिस में यह क्या होता है रो ये कॉलम ये एन उच्चारण नहीं करते हैं ठीक है कॉलम कॉलम वर्टिकल कॉलम रो आई जे ए आई जे जो होता है हर समय पहले वाला होता है रो उसके बाद कॉलम कुछ कुछ लोग गड़बड़ कर देते हैं इसीलिए रो कॉल याद करना चाहिए रो कॉल पहले रो बाद में कॉलम ठीक है पहले वाला इंडेक्स रो इंडेक्स का प्लूरो क्या होता है इंडिसीज ठीक है कुछ लोग इंडेक्सस लिखते हैं लेकिन उसका थोड़ा सा अलग मतलब है इसे प्रॉबेबल प्रॉबेबल प्रोबेबल नहीं प्रॉबेबल प्रॉबेबल ये प्रॉबेबिलिटी यहां बिल जोर से होता है ये अति हो जाता है इटी नहीं अति प्रॉबेबिलिटी ठीक है ये दो चार बार रिपीट करना पड़ेगा काफी लोग प्रॉबेबिलिटी ऐसे कुछ बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऐसा नहीं प्रॉबेबिलिटी इसे यहां देखिए इसका कहा जोर है वो बदल गया प्रॉबेबलिस्टिक वो आवाज सुन के पैटर्न सुन के पता चल जाए वो आप कौन सा शब्द यूज किए पैटर्न बदलते रहता है वो जानना चाहिए यहां देखिए स्टै स्टै नहीं है ब्लू का मतलब अ स्ट स्टैटिक्स में ए था यहां स्टेटिस्टिक्स बोलिए स्ट टिस टिक्स स्टेटिस्टिक्स 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 ये स्टेटिस्टिकल स्टेटिस्टिकल मार्क्स दे रहे कि नहीं आपका उच्चारण मेरा उच्चारण बराबर है तो एक दीजिए नहीं है तो मुझसे सीखिए खुद को जीरो दीजिए बाद में दूसरी बार देखिएगा आप बहुत तरक्की हो जाएगा स्टेटिस्टिकल हमें जानना चाहिए हम किस लेवल पे हैं तब ना पता चलेगा कहां पहुंचना है पहले से समझिए हम बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते हैं कुछ लोग बोलते हैं स्पीक वेरी वेरी गुड इंग्लिश नहीं भाई वो वेरी वेरी नहीं कहते वेरी वेरी बहुत छोटा सा वेरी सीखना है तो ठीक से सीखना चाहिए उतना ही टाइम लगेगा शायद एट द मोस्ट टेन परसेंट ज्यादा लगेगा एक्स्ट्रा इतनी अच्छी तरह से आप इंग्लिश बोलेंगे मैं जैसे मेरी मातृभाषा है बंगला मैं माँ के साथ बंगला में बातें करता हूँ छत्तीस साल देश के बाहर रहा मैं हिंदी मुझे बोलने का कोई चांस ही नहीं मिला मैं जा रहा रहता हूँ वहाँ हिंदी बोलने वाले कोई नहीं है पचास किलोमीटर सौ किलोमीटर के अंदर कोई नहीं है ठीक है बहुत अच्छी जगह रहता हूँ मैं <coughs> लेकिन हिंदी बोलने वाले कोई नहीं है इसीलिए मुझे थोड़ी दिक्कत होती है हिंदी बोलने में तो माफ़ी मांग लेता हूँ धीरे धीरे मैं भी कोशिश कर फिर ठीक कर लूँगा क्या है इसे कैसे बोलते हैं यहां स्टै हो जाता है देखिए ब्लू में नहीं स्टैटिस्टिशन या शियन नहीं बोलते हैं शन कर देते हैं टी आई एन सी आई एन सब कुछ 
शन होता है पॉलिटिशन ना टिशियन ऐसा नहीं होता है पॉलिटिशन शन ये स्टेटिस्टिशन ठीक है स्टेटिस्टिक्स स्टेटिस्टिकल स्टेटिस्टिशन स्टेटिस्टिशन ये जुआलजी ओलजी रूल याद है जल्दी करना है मुझे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है जुआलजी अमेरिकन्स बोलते हैं जोआलजी जो से शुरू करते हैं जो आलजी जोआलजी ये अलग है जियालजी ज बोलने में जी यहां तालु से ऐसे लगता है वहां पे ज अगर नहीं लगाए तो ज दा के पास ज वो ये है जुआलजी यह है जियालजी ठीक है इसे कैसे बोलते हैं जीरो जीरो लंबा जीरो नहीं जीरो ये वेजिटेबल ये ई बोलते नहीं वेजिटेबल नहीं बोलते वेजिटेबल वेजिटेबल ये कंप्यूट प्यूट जोर से ये कंप्यूटर कंप्यूटर ऐसे नहीं बोलते हैं ठीक है कम कम हो जाता है ये प्यू जोर से कंप्यूटर कुछ लोग बोलते हैं ना मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूं वैसे नहीं बोलते हैं इंग्लिश में कंप्यूटर साइंस ऐसे बोलते हैं कंप्यूटर साइंस साइंस पहले टेस्ट में सीखा होगा इसे कॉम्प्यूटेशन कम हो जाता है कम नहीं होता है कॉम्प्यूटेशनल मैथमेटिक्स कॉम्प्यूटेशनल फ्लूड डायनामिक्स ऐसे बोलते हैं कॉम्प्यूटेशन शन के आगे वाला सिलेबस हर समय ऊंचा होता है कॉम्प्यूटेशन उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है इंग्लिश में ज्यादातर रूल्स में एक्सेप्शन होते हैं इसमें कोई एक्सेप्शन आज तक मुझे नहीं मिला इसे अरे अरे जो कंप्यूटर साइंस लेकर पढ़े अरे जानना ही चाहिए आई टी या कंप्यूटर साइंस में मैथमेटिक्स में अरे अरे नहीं बोलते अ अ से शुरू कीजिए रे जोर से अरे डबल आर डबल कॉन्सनेंट्स हर जगह सिंगल कॉन्सनेंट बन जाता है वैसा एक रूल है एक्सेप्शन दो चार है जैसे एक्सेस क्योंकि उसका एक सी का उच्चारण क होता है दूसरे का एस हो जाता है इसलिए एक्सेप्शन उसमें भी है अननेसेसरी वहां पर दोनों एन का प्रोनाउंस करते हैं नहीं तो हर जगह डबल कॉन्सनेंट का उच्चारण एक कॉन्सनेंट होता है वो कहीं नहीं, नहीं लिखा है मैं कहीं नहीं खोज के पाया मैं सुन सुन के उसे रूल्स बनाया ऐसा सिक्सटी रूल्स या फिफ्टी फाइव सिक्सटी रूल्स वो फ्री डी में है जो कोई नहीं सिखाते हैं शायद बहुत एक्सपेंसिव कॉलेज में सिखाते होंगे मुझे मालूम नहीं वो मैं ऐसा कॉलेज में नहीं गया साधारण स्कूल में गया ठीक है सरकारी स्कूल में गया ढाई रुपये का फीस देता था उसके बाद आईआईटी में गया क्लास में टॉप किया अमेरिका गया मास्टर्स पीएचडी किया सब कुछ किया अब कुछ भी स्कूल में पढ़ो कोई बात नहीं मेरा वीडियो देख लो भाई अच्छा से प्रैक्टिस कर लो तुम भी बहुत बड़े कुछ बन जाओगे ठीक है थैंक यू जी एल्गोरिदम एल्गोरिदम नहीं बोलते एल्गोरिदम मैं क्यों पढ़ा रहा हूं ये सब मैं सबको सारे बच्चों को इंडिया में सारे बच्चों को टॉप एजुकेशन का चांस देना चाहता हूं टॉप आइर फ्री में गांव गांव में फ्री में लेता हूं जिन्हें थोड़ा सा अफोर्ड करना आता है उनके लिए 90 परसेंट डिस्काउंट में आई दे रहा है ठीक है ये सब मेरा हॉबी है पैशन है पढ़ाना मेरा ऐसा रियल काम है टॉप रिसर्च करना जो मैं करता हूं आठ नौ घंटा उस पर करता हूँ चार पाँच घंटा यह सब एक्स्ट्रा काम करता हूँ खुद के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा बहुत बहुत कहानी है आपका प्रॉब्लम पहले सॉल्व करता हूँ एल्गोरिदम ठीक है एल्गोरिदम नहीं बोल रहा भाई ये लॉग रिदम लॉग रिदम लॉग रिदम ये कॉन्टेंट्स कॉन्टेंट्स ऑफ अ बुक वो किताब में रहता है ना कॾेंट्स क्या क्या है इसमें जैसे ट्वेंटी चैप्टर्स का कॉन्टेंट्स है फिजिक्स वन फिजिक्स टू मैथमेटिक्स वन मैथमेटिक्स टू ऐसा वो कॉन्टेंट्स उसमें क्या क्या है कॉन्टेंट्स ऑफ अ बुक कॉन्टेंट ऑफ अ वेब पेज कंटेंट नहीं बोलते कंटेंट का मतलब अलग होता है वर्ब आई एम कंटेंटेड विथ माई लाइफ यू शुड बी कंटेंट विथ कंटेंटेड विथ वट यू हैव कंटेंट अलग है खुश रहना सेटिस्फाइड होना ये कॉन्टेंट कॉन्टेंट ठीक है कॉन जोर से ये डेटा डे जोर से टा नहीं ट A at the end of a word is always, always a. Sir, grandma, grandpa, that's a exception. Okay, data. 
काफी सारे लोग आजकल डाटा और डाटा दोनों बोलते हैं वो भी एक्सेप्टेड है मैं बहुत अच्छे अच्छे डिक्शनरी में देखा ये सबसे पॉपुलर प्रोनाउंसिएशन है डेटा ठीक है ये प्लूरल है डेटम का प्लूरल डेटा ठीक है सो so, डेटा नहीं होता डेटा बेस ये बोलिए टी साइलेंट नहीं ये फ्रेंच वर्ड नहीं है कि टी साइलेंट होगा ये चेक वर्ड है ठीक है रोबोट रो बॉट रोबो वो प्रिफिक्स जैसा यूज करते हैं रोबो कॉप रोबो डॉग रोबो ये रोबो वो है ना लेकिन ये फुल वर्ड जो है रोबोट यहां एक्सेंट बदल जाता है रोबोटिक्स काफी सारे वर्ड्स में ऐसा एक्सेंट बदल जाता है जैसे कि पता चले कि मान लीजिए कि रोबोट इज ऐसे कुछ बोल रहे हैं रोबोट रो जोर से होगा रोबोटिक्स जो बोलते हैं बॉट जो उसे पता चल जाएगा आप क्या बोल रहे हैं पहली बार समझ में आ जाएगी ये इंग्लिश में ढ नहीं होता है ढ नहीं होता है इसलिए अड अलग बोलते ही सिर्फ अलग बोलते अधी सिर्फ ठीक है अधी सिर्फ नहीं ढ नहीं है इंग्लिश में ये बनाकुलर गलत बिनाकुलर्स बिनाक्यूलर्स ठीक है बी हो जाता है ये कैपेसिटी कैपेसिटी बोलिए के ऑस के जोर से के ऑस ये के ऑटिक ऑट जोर से के ऑटिक के ऑस के ऑटिक एच साइलेंट है आवर आवर आर नहीं बोला ओ यू आर तो आवर बोल सकते हैं या आर कैजुअल बोलते समय ही इज आर टीचर बोल सकते हैं एच ओ यू आर को हर समय आवर बोलना ये आर नहीं है ठीक है कुछ लोग आजकल कूल इंग्लिश बोलते हैं अल बी बैक इन टू आर्स सुने बहुत बदला लगता है <laughs> उसका मतलब बहुत बहुत बुरा मतलब है उसका ठीक है ऐसे मजाक से मैं भी बोल दिया मैं सीरियस आप भी हूँ लेकिन कभी कभी मजाक कर लेता हूँ ऐसा नहीं बोलना चाहिए ऐसी कहानी हुई है एक बेचारा बहुत बेजत हो गया तो आवर बोलना चाहिए ठीक है वो उल्टा सीधा कूल इंग्लिश नहीं सीखना चाहिए ये इसका दो उच्चारण है दो मीनिंग है लिखते एक ही जैसा है ऐसे एक बोलते हैं हामोग्राफ लिखते एक ही हैं लेकिन दो अलग अलग शब्द वर्ड है मिनट यहां पर यू को एक कर देते हैं मिनट मिनट नहीं आवर मिनट सेकंड ओके ऐसा ही एक दूसरा वर्ड होता है माइन्यूट उसका मतलब बहुत छोटा माइन्यूट पार्टिकल्स माइन्यूट डिफरेंस माइन्यूट कुछ भी वो अलग वर्ड है यहां मिनट मिन नेट 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 बहुत छोटा ये सेकंड सेकंड का भी दो अर्थ है फर्स्ट सेकंड यहां पर एक सेकंड दो सेकंड तीन सेकंड वैसा साठ सेकंड का एक मिनट होता है ये कोहेरेंस हियरेंस कोहेरेंस शायद ठीक होगा वो भी होगा इंग्लिश में ये बताना कभी कभी मुश्किल हो जाता है ये शायद अमेरिकन में ठीक हो ये शायद इंग्लैंड के नॉर्थ में ठीक हो ये बहुत स्टैंडर्ड यही एप्सलूट है ऐसा नहीं होता लैंग्वेज में थोड़ा वेरिएशन होता है ठीक ऑक्सफर्ड डिक्शनरी और कैम्ब्रिज डिक्शनरी में अंतर है मैं देखा बहुत स्टडी किया अरे भाई इसका उच्चारण ऐसा बोल रहा है इसका थोड़ा सा अलग बोल रहा है लेकिन दोनों ठीक है ठीक है तो इसलिए झगड़ा नहीं करना चाहिए किसी की इंग्लिश अगर थोड़ी बहुत इधर उधर हो ऐसा नहीं कि आप ऑक्सफर्ड के बेटे हो नहीं ऑक्सफर्ड कौन था मुझे भी पता नहीं कोई विलेज का नाम होगा ऑक्सफर्ड ऑक्सफर्ड नहीं बोलते ऑक्सफर्ड बोलते हैं वहाँ की इंग्लिश लोग समझते हैं कि बहुत क्लासी इंग्लिश है आर पी बोलते हैं रिसीव प्रोनाउंसिएशन इंग्लैंड में सिर्फ दो परसेंट लोग वैसे इंग्लिश बोलते हैं बी बी सी के जैसा ठीक है ऑक्सफर्ड के जैसा बाकी सब डायलैक्ट्स बोलते हैं उल्टा सीधा इंग्लिश बोलते हैं ठीक है वहाँ से कोई टीचर आ जाए पढ़ाने तो ये नहीं कि वो ऑक्सफर्ड से आए हैं सावधानी से ठीक है मैं बोल सकता हूँ मैं बहुत कोशिश करके बहुत अच्छा ब्रिटिश इंग्लिश बोल सकता हूँ अधिकतर समय मैं अमेरिकन ही बोलता हूँ क्योंकि थोड़ा सा आसान है आजकल इंडिया से ज्यादा बिजनेस अमेरिका का है अमेरिकन 
इंग्लिश ज़्यादा पॉपुलर बन गया है कंप्यूटर के लिए अमेरिकन कंपनीज इंडिया में बहुत सारे हैं तो अमेरिकन इंग्लिश बहुत प्रचलित हो गया है ठीक है लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं है ज़्यादा अंतर नहीं है थोड़ा सा अंतर है एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कोहियरेंट कोहियरेंस कोहियरेंट ऐसे बोलना चाहिए ठीक है इसे हेयर ये तो अधिकतर लोग अच्छा ही बोलते हैं मैं दो चार लोगों से सुना कि हेयर बोलते हैं हेयर ये होता है हेयर ये है हेयर हेयर प्लीज कम हेयर ये बोलिए इंटरफियरेंस ये बोलिए एटमोस्फियर एटमोस्फियर नहीं मॉस नहीं देखिए ये ब्लू में मॉस हो जाता है एट जो से एटमोस्फियर एटमोस्फियरिक एटमोस्फियरिक प्रेशर ऐसे बोलते हैं लेकिन ये जो शब्द है ये एट जो से एटमोस्फियर ये इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट वायर जो से इन्वायरमेंट ठीक है ये जो मेंट होता है कभी भी मेंट नहीं बोलते हैं मंट हो जाते हैं छोटा सा मंट गवर्नमेंट गवर्नमेंट नहीं ठीक है ये सब कुछ डिटेल्स में दिया हुआ है मेरे वीडियोस में यूट्यूब में देख लीजिए ये रिस्क एस और के उल्टा नहीं रिक्स नहीं बता बता देना रिस्क रिस्क एनालिसिस एनालिसिस पहले से कहा ये हैजर्ड हैज जोर से अर्ड हैजर्ड हजार नहीं ये हैजर्डस इसे बोलिए पहले क्या बताया मैं वॉल्यूम जब पढ़ा रहा था वो एक्सेप्शनल वर्ड है एल यू अधिकतर समय लू होता है वॉल्यूम में ल्यू हो जाता है लेकिन अधिकतर समय लू तो काफी लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं होते हैं पोल्यूशन ल्यू नहीं है लू पोल्यूशन पोल्यूशन सोल्यूशन पोल्यूट ऐसे होते हैं डू नॉट पोल्यूट द इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट यहाँ आप सोचते हैं कि ऐसा उल्टा सीधा क्यों है नहीं पोल्यूशन है पलूट ठीक है पलूट नहीं ल्यू नहीं पलूट ये वैक्यूम वैक्यूम या वैक्यूम वैक्यूम सही है अधिकतर लोग वैक्यूम बोलते हैं ऑक्सफर्ड डिक्शनरी में दोनों दिया वैक्यूम दिया हुआ है ये वैल्व ए होता है वैल्व ये बोलिए ये बहुत सारे लोग गलत बोलते हैं इसे ठीक से सुनिए दो तरह का उच्चार होता है एक तो होता है ब्रिटिश ऑक्सफर्ड प्रोनाउंसिएशन व्हीकल वी अ को ये आई जो है अ हो जाता है और व्हीकल नहीं होता है व्हीकल अमेरिकन इंग्लिश में ये आई ई होता है व्हीकल ठीक है व्हीकल नहीं व्हीकल और व्हीकल टीयर सेकंड टीयर सिटी ऐसे होता है ना टीयर लेवल टीयर टायर नहीं बोलना टायर अलग है टी वाई आर ई टायर साइकिल का टायर ब्रिटिश इंग्लिश में टी आई आर ई अमेरिकन इंग्लिश में या मैं टायर्ड हो गया वो टायर है ये है टीयर सेकंड टीयर थर्ड टीयर ओके टीयर वन ऐसे बोलते हैं ये वेव ये डब्ल्यू और वी का उच्चारण आपको बहुत अच्छा से ध्यान देना है अलग करना है व व व होता है डब्ल्यू व व व होता है वी हो जो है दांत से दबता है व व व वी वी वेरी ये सब उच्चारण करना वेव वेव मुझे अच्छी लगती है मुझे पता नहीं था कि मैं साइड से इतना अच्छा दिखता हूं um, इसे एस और सी एस हो जाता है ऑसिलेशन इसे बताइए ठीक ही बताए एक नंबर मिल गया रिलेशन रिलेशन इसमें इसे बोलते हैं रेलेटिव रेल हो जाता है ठीक है रिलेटिव नहीं रेलेटिव व यहां एक्टिव जो से रेलेटिविटी आइंस्टाइन थियोरी ऑफ रेलेटिविटी मैं क्या बोलता थियोरी नहीं थियोरी ठीक है सर कैसे बोलते हैं लेसन वन में सीखा जीव थोड़ा सा आगे निकाल के दांत से छूना है स इंग्लिश स है 
हमारा जो थ है वो अलग है ठीक है हिंदी में जो थ है वो इंग्लिश थ से अलग है इंग्लिश जो बोल रहे हैं थ ऐसे जी थोड़ा सा निकाल कर थ बोलना पड़ेगा थैंक यू थियोरी ऑफ रिलेटिविटी इसे इस पार्ट को लाल पार्ट को जोर से रिलेटिविस्टिक ऐसे बोलते हैं अंडरलाइन किया हुआ है क्यों लोग गलत बोलते हैं काफी सारे लोग उन्हें पता नहीं क्या करेंगे बेचारे गांव से आए हैं छोटे छोटे शहर से आए हैं उन्हें क्या ऑक्सफोर्ड का कोई प्रोफेसर आया था पढ़ाने कैसे उन्हें मालूम होगा अंग्रेज जब आए इंडिया में उस मारपीट करने वाले लुटेरा ये सब को भेजे वो क्या बोले कि ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर आप जाओ इंडिया में बहुत अच्छा इंग्लिश सिखाओ नहीं जो खुद नहीं जानते थे वो सब आए वो क्या पढ़ाएंगे हमें ठीक है इसीलिए काफी लोगों को नहीं मालूम अभी भी जो आ रहे हैं पढ़ाने उनमें से भी अधिक तो इंग्लैंड में नौकरी नहीं मिलती इसीलिए पढ़ाने आते हैं ठीक है सही बात बता रहा हूं उनका जॉब मैं खाने वाला नहीं हूं लेकिन हमें जानना चाहिए कि अरे भाई 190 साल में जो नहीं सिखाए वो आज क्यों सिखाने आएंगे क्योंकि इंडिया से फोर बिलियन डॉलर का इंग्लिश सिखाने का बिजनेस है इंडिया में उनका सर्वे क्या हुआ है उनका रिपोर्ट है मेरा नहीं मेरा नहीं इंग्लैंड का रिपोर्ट है कि इंडिया में चार बिलियन डॉलर्स इंग्लिश सिखाने का मिल सकता है दस हजार रुपये लेते हैं बीस दिन का कोर्स में ऐसे टॉप प्रोफेसर को नहीं भेजते हैं हमें सब मालूम हिस्ट्री बहुत अच्छा से मैंने पढ़ा मेरे काफी सारे अच्छे दोस्त इसका जो सेकंड ऑथर है वो भी अंग्रेज का है बहुत अच्छा आदमी टॉप साइंटिस्ट है वहां का <coughs> वैसे लोगों को तो नहीं भेजते हैं ठीक है ये क्या है दूसरे की बदनामी नहीं करेंगे ठीक है जो करता है करने दो मुझे ठीक से करना है आपको ठीक से करना है बस ये क्या है एप्सल्यूट लूट लूट नहीं एप्सल्यूट नहीं है एप्सल्यूट बोलिए एप्सल्यूट एप स लूट ठीक है एल के बाद यू अधिकतर जगह लू होता है एक्सेप्शन है वो नहीं उसका एक्सेप्शन है ल्यूट वो वॉल्यूम ये एप्सल्यूटली 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 नहीं बोलते हैं ठीक है ल्यूट नहीं होता लूट एप्सल्यूटली ये क शुरू किए ब्लू में है अ करेक्ट जोर से करेक्ट करेक्ट ये काफी लोग करेक्ट बोलते हैं वो ठीक नहीं करेक्ट करेक्शन करेक्शन डिफाइन नहीं डिफाइन फाइन जोर से डिफाइन ऐसे डेफिनेशन डेफिनेशन नहीं जोर से यहां डिटर्मिन डिटरमाइन नहीं डिटर्मिन इसे सुनिए determination इसे यहां भी इन होता है आई एन ई आइन होना चाहिए रूल के मुताबिक रूल है आई एन ई वो आइन होना चाहिए एक्सेप्शन है ये सब वर्ड डिटर्मिन इंटेस्टिन नहीं इंटेस्टिन इंटेस्टिन पेट के अंदर जो अथरी है इंटेस्टिन ठीक है ये मेडिसन या मेड सन भी बोल सकते हैं मेडिसन भी बोल सकते हैं मेडिसन ठीक है लेकिन सिन नहीं सिन नहीं ये आई डेफिनेटली साइलेंट है सन ये डाइजेशन ब्रिटिश इंग्लिश में अमेरिकन इंग्लिश में डिजेस्टन डाइजेशन अमेरिकन भी बोलते हैं डाइजेशन या डिजेस्टन दोनों बोलते हैं ये अधिकतर लोग इन बोलते हैं ये नोटिस कीजिए डाइजेशन नहीं बोलते हैं एस टी आई ओ एन शन होता है टी आई ओ एन शन होना चाहिए होता है वो भी होता है लेकिन एस टी आई ओ एन एक्सेप्शन है वो शन हो जाता है डाइजेशन या डिजेशन ये इन डिजेशन कुछ लोग इन डाइजेशन भी करते हैं गलत नहीं ये काफी सारे लोग इसे गलत उच्चारण करते हैं इसलिए अंडरलाइन है एस टी आई ओ एन है कैसे करेंगे शन सजेशन जेशन नहीं सजेशन देखिए ऐसे दस बारह वर्ड हैं जो वो मेरे प्रोनाउंसिएशन कोर्स में है एग्जॉस्टन कंबस्टन सजेशन डाइजेशन क्वेश्चन क्वेश्चन क्या बोलते हैं क्वेश्चन एंड आंसर ब्रिटिश इंग्लिश में आंसर अमेरिकन इंग्लिश आंसर क्वेश्चन 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 एंड आंसर क्यू एन ए 
age or Q and A. You see? Health. Oh, that's a third. Yeah, health. Nee, health. Thoda sa jib nikal jata hai. Health. Ye. Healthy. Healthy nahi. The nahi hai. Third. As a yahan jaise third hai, wahi third rata hai. Healthy. Koi chik se pronounce nahi karta. Sab healthy, healthy bolte hain. Healthy, wealthy, and wise. Nee. Healthy and wealthy. Wealth, wealthy. Health, healthy. Badalta nahi hai. Third se the nahi ho jata hai. ठीक है, healthy. कोई अगर गलत उच्चारण का मजाक नहीं उड़ाना भाई, उन्हें चांस नहीं मिला होगा। लेकिन वो अगर आपका मजाक उड़ाने लगे बोलना, देखो भाई सब कुछ नहीं जानते हो। पहले ठीक से सीखो। कुछ लोग हैं, जानते नहीं लेकिन पहले ही opinion देना शुरू कर देते हैं, criticize करना शुरू कर दिया, बहुत negative mind वाले लोग होते अरे भाई तुम्हें चार शब्द ठीक से नहीं बोलना आ रहा तुम क्या मेरे मेरा क्रिटिसाइज कर रहे हो है क्या नहीं तुम रहो अपनी जगह पे मुझे अपनी जगह रहने दो ठीक है सीखना नहीं है सीखो नहीं क्रिटिसाइज मत करना खुद को सुधारना मैं कितना स्ट्रगल किया खुद को अच्छा करने अभी भी मुझसे गलती होती है ये मेरी मातृभाषा नहीं है गलती होती है कुछ ही दिन पहले मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि पिताजी आप any जो बोलते हैं वो थोड़ा लंबा a हो जाता है आपसे any बोलते हैं any ऐसे नहीं छोटा any बोलना चाहिए अरे बहुत सही बात छोटी सी बच्ची कान कान बहुत अच्छा है उसका ठीक है parameter 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 ऐसे बोलते हैं parameter नहीं इसे measure वो j कैसे करते हैं बताते हैं measure ठीक है जीप को यहाँ अगर रखें ज़ ज़ करेंगे तो ज़ हो जाएगा यहाँ एस और ज़ का एक ही जैसा है दांत के पास आता है ज़ 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 अगर खींच लेते हैं उसे तालव्य शो होता है श श श गले से निकालते हैं ज़ 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 होता है तो क्या करेंगे जीप को पीछे खींच कर बोलिए श श श ज़ 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 श श श श है अनवॉइस तो मुंह से निकलता है ज यहाँ से निकलता है मेजर ठीक है अच्छा दो बार देखिए इस वीडियो को प्रैक्टिस कीजिए इजी है अंग्रेज लोग बोल लेते हैं तो हम भी बहुत सीखेंगे सही बात मैं सही बात बता रहा हूँ गांव गांव में इंडिया में इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं मैं तो आश्चर्य हो जाता हूँ उन्हें चांस नहीं मिल रहा है इसीलिए ये सब बना रहा हूँ मैं अपना टाइम लगा के ठीक है इसे बोली ये वी जोर से ये जन होता है डिविजन डिविजन नहीं बोला डिविजन ठीक है ये विजन 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 ट्वेंटी ट्वेंटी मेरा है मिशन ट्वेंटी ट्वेंटी वो प्रेसिडेंट कलाम के फॉलोअर उनका विजन को मिशन बनाकर स्टेप्स वाइज इंप्लीमेंट करूंगा इंडिया में बाय ट्वेंटी ट्वेंटी सबको बराबर चांस मिलेगा एजुकेशन प्रॉपर एजुकेशन में काम वाले काम में लगे वैसा यूजफुल एजुकेशन का बहुत कुछ पढ़ा रहे हैं उल्टा सीधा किताब इतनी गलती है मैं फिजिक्स बुक देखता हूँ अरे भाई न्यूटन्स लॉज को कैसे तुम गलत कॉपी कर सकते हो तीन सौ साल पुराना लॉज है ऐसे कोई चेक नहीं कर रहे हैं ऐसा है तो मुझे बहुत बुरा लगता है भाई इंग्लिश इतना कठिन है उनके लिए इतना ग्रामर पढ़ा देते हैं ये सब काम का काम पढ़ाओ जिससे कि वो सोच सके सोचने का टाइम लग सके खेलने का टाइम मिले उन्हें सोचने का टाइम मिले और नया कुछ बनाए वो करना चाहता हूँ प्रैक्टिकल एजुकेशन सिर्फ जितना जरूरत है बाकी उन्हें सोचने दो उन्हें क्रिएट करने दो हजारों नए कुछ निकाल सकते हैं वो स्लेव जैसा रट्टा मारो रट्टा मारो यही ठीक है यही ठीक है करके कितने दिन तक हमें स्लेव बना के रखोगे हुँ? थोड़ा सोचो भाई थोड़ा सोचो एक बीस करोड़ लोगों में कम से कम तो बीस पच्चीस आइंस्टाइन होंगे कम से कम एक सौ दो सौ टॉप साइंटिस्ट दुनिया के होंगे दो हजार हो सकते हैं उन्हें चांस तो देखो फिर इंडिया का क्या होता है फिर नंबर वन बनेगा विजन मिशन में तालब विश्वा हो जाता है मिशन ये जन एस आई ओ एन हर जगह नहीं लेकिन अधिक तो जगह ज हो सकता है हो सकता है डबल एस नहीं होता है ज तो वो शन हो जाता है सन भी हो सकता है ठीक है 
دیکھوں گا اس کا رول کیا ہے یہ کیا ہے لینز ز ہو جاتا ہے لینس نہیں لینس یہ اسپیشیز اسپی ایس پی بہت جلدی سے اسپی اسپی شیز یہ سی کا اچھا طالب یا شو جیسا ہے شی اور اس کا ز تین طرح کا س س ش ز ساؤنڈ ہے اس میں چھوٹا سا اسپیشیز یہ پریشر یہاں ایس کا اچھارن ڈبل ایس کا اچھارن ایس ایچ ہو جاتا ہے پریشر یہاں ایس کا اچھارن ش ہوتا ہے بولیے شگر شگر برٹش نے شگر کر کے چھوڑ دیتے ہیں یہ کافی سارے لوگ اسے شوار شوار بول رہے ہیں او نہیں ہے اس میں کہاں ہے او شوار شوار نہیں کون بنا دیا پتہ نہیں کوئی تھرڈ کلاس فلم ایکٹر بنا دیا ہوگا پاپولر ہو گیا غلط سے ایسے سیکھی برٹش انگلش فارمل برٹش انگلش کوئنس انگلش یا آر پی آکسفرڈ انگلش اس میں بولتے ہیں شو 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 لیکن آج کل ادھکتر لوگ نہیں بولتے کوئی شو زیادہ کلاسی آدمی ایسا نہیں بولتے ہیں آج کل ادھکتر لوگ بولتے ہیں شر 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 اوکے شر شو آر نہیں سمجھ گئے طالب شا جیسا اچھارن ہے شو ار شر 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 آل ڈو دیٹ شر شر لی ٹھیک ہے شو ار نہیں بولنا شو ار شو شو آر شو آر نہیں بولنا یہ یہ بھی پیور نہیں ہے اس میں او کہاں ہے نہیں ہے ایسے بولتے ہیں پیور 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 بولیے پیور پیور نہیں ہے پیور جو پہلے بولتے تھے وہ بھی کافی ٹھیک ہے لیکن پیور غلط ہے یہ یہ اسے بھی آج کل کچھ کچھ لوگ سیکیورٹی سیکیورٹی بول رہے ہیں ٹی وی پہ وہ ٹھیک نہیں ہے بھائی وہ ٹھیک نہیں ہے کہاں ہے وہ وہ نہیں ہے کیسے گھسا دیا یہاں ہے وہاں تو بولتے نہیں ہو اس میں کہاں سے نہیں مذاق نہیں کرنا چاہیے مجھے اس لیے گھسا آتا ہے وہ ٹاپ ٹاپ انگلش اسکول سے پڑھے تھے بہت بہت پیسہ دیے ہیں فیس بھرے ہیں اور دیکھا تو ہم یہ ہیں وہ ہیں سیکیورٹی ایسے بولتے ہیں ارے بھائی ڈکشنری دیکھنے میں دو سیکنڈ لگتا ہے آکسفرڈ ڈکشنری فری میں ہے دیکھ لو اس کا نقل کرو ہمارے پاس کیا جماعت ہے ہم سادھارن آدمی ہیں ٹھیک ہے ہمیں امپریس کر کے کیا ہوگا اسے بولتے ہیں سیکیورٹی 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 امریکن میں اسے س کر دیتے ہیں سیکیورٹی ٹھیک ہے زیادہ انتر نہیں ہے سیکیورٹی سیکیورٹی لیکن کیورٹی نہیں ہے سیکیورٹی غلط ہے یہ اسے بھی سیکیور نہیں بولنا سیکیورٹی میں کیوں ٹیکنیکل اس میں کیوں بول رہا ہوں انٹرنیٹ سیکیورٹی بہت امپورٹنٹ ہے ٹیکنیکل انگلش پڑھاتے ہیں سمجھ میں کیوں پیور سیمی کنڈکٹر پیور سلیکن بہت امپورٹنٹ ہے سیکیورٹی یہ سیکیور 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 ار سیکیور ایسے بولتے ہیں اسے نائنٹی نائن پرسینٹ آف دا لوگ آف دا پیپل وہ بولتے ہیں یور یور برٹش انگلش میں یو ٹھیک ہے یو ٹھیک ہے امریکن یور واٹس یور نیم لیکن کیجول اس میں یئر بول سکتے ہیں یئر واٹس یور نیم ایمفوسس کم ہو جاتا ہے اسی لیے اسے بولتے ہیں ویک فارم ویک فارم اسٹرانگ فارم یور جیسے لکھتے ہیں جیسے پہلے انگریزی بولتے تھے یور آج کل کچھ لوگ یار یار بولتے ہیں واٹس یار نیم یار یار ایسے بولتے ہیں وہ کون انگلش نہیں ہے وہ انگلینڈ کے کونے کا ڈائلیکٹ ہے یار اوکے ایک کونے کا ڈائلیکٹ ہے یور بولیے یور بولیے سادھ رہی ہے وہی اچھا ہے یہ کیا ہوتا ہے ایل یو لو ہوتا ہے سلوشن سلوشن وہ گاؤں والے جو پنکچر ٹائر ٹھیک کرتے تھے وہ گھر گھس کے اس میں لگاتے تھے ہوتے اس میں سلوشن لگاؤ وہ ٹھیک بولتے ہیں وہ بالکل صحیح بولتے ہیں ہم پڑھے لکھے لوگ سلیوشن بولنے والے غلط بولتے ہیں سلیوشن بولتے تھے مجھے یاد ہے وہ بچپن میں سائیکل کا ٹائر ہو گیا ٹیوب کو گھستے تھے ہاتھ سے 
लाल वाला वो सोल्यूशन बोलते हैं सोल्यूशन क्या है वो सोल्यूशन है वो ठीक बोलते हैं ठीक है सबसे थोड़ा सा सीखना चाहिए अभी जो हमारा मजाक उड़ाते थे वो तो डरते हैं डरते हैं सॉल्व व याद है जीव को अजीब को नहीं होठ को दांत से दबाओ व सॉल्व ऐसे सॉल्व सोल्यूशन ये दो उच्चारण है बोलिए इंग्लैंड में उसे बोलते हैं शेड्यूल शे जोर से ड्यूल शेड्यूल ठीक है अमेरिका में इसे बोलते हैं स्केड्यूल ये ज हो जाता है या स्के हो जाता है स्केड्यूल इंडिया में दोनों को मिला के कुछ लोग बताते हैं स्केड्यूल स्केड्यूल बोलते हैं नहीं स्केड्यूल या शेड्यूल ठीक है क्रिएटिविटी ठीक है बनाना चाहिए मिक्स करना चाहिए लेकिन ये भी देखना चाहिए फॉरेन लैंग्वेज उन्हीं की तरह सीखेंगे क्या है उतना ही तो एफर्ट लगता है प्रिफर प्रिफर ठीक है प्रेफर नहीं प्रिफर प्रिफर प्रेफरेंस प्रेफ जोर हो जाता है यहां फर जोर से था प्रेफ प्रेफरेंस डिफर वो क्या होता है डिफर और डिफर फर क्या है मालूम है डिफर का मतलब होता है पोस्टपोन करना डिफर डिफर का मतलब होता है डिफर डिफर करना मतलब अलग होना उसमें फर्क होना ठीक है डिफरेंस प्रेफरेंस ऐसे बोलते हैं रिफर बोलते हैं रेफर कर दो नहीं रिफर रिफर रेफरेंस ऐसे बोलते हैं ये प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट अमेरिकन इंग्लिश में ब्रिटिश में प्रोजेक्ट ठीक है प्रोजेक्ट अगर बोले उसका मतलब होता है वर्ब किसी को प्रोजेक्ट करना जैसे प्रोजेक्टर लाइट बीम को और इमेज को प्रोजेक्ट करता है ठीक है वे प्रोजेक्ट दैट द बजट इज गोइंग टू बी ट्वेंटी मिलियन डॉलर ऐसे बोलते हैं प्रोजेक्ट फ्यूचर में प्रोजेक्ट करना किसी थ्रो प्रोजेक्ट ठीक है प्रोजेक्टेड आउट कुछ निकला हुआ है ये यहां भी प्रोसेस ब्रिटिश ओ से बोलते हैं अमेरिकन ओ कर देते हैं प्रोसेस प्लूरल इसका होता है प्रोसेसिस ये बोलिए शर्माने की बात नहीं है क्या है कौन सुन लेगा सुनेगा बेटे क्या कर लेगा उसकी माँ होगी अंग्रेज मेरी माँ हिंदुस्तानी है अखर नहीं अखर अ अ से शुरू करते हैं कर अखर इंग्लैंड में काफी सारे अच्छे लोग हैं बहुत सारे लेकिन उन्हें भी उन्हें हिंदुस्तान में नहीं भेजा गया था लुटेरों को भेजा गया था उसका कारण भी था हिस्टोरिकल रीजन कारण भी था लेकिन हम जाएंगे नहीं दूसरे देश को लूटने प्यार से लूटेंगे ज्ञान से लूटेंगे उन्हें देंगे उनसे भी कुछ सीखेंगे उनका दिल लूट लेंगे अखर अखर ये कंपनी कम जोर से पनी कंपनी ये इकोनमी इकॉनमी अ हो जाता है ये इकॉनमी ये इकॉनमिस्ट इकॉनमिस्ट के यहां साउंड पैटर्न बदल जाता है नॉम जोर से हो जाता है इकोनॉमिक या इकोनॉमिक एक बोल सकते हैं एक बोल सकते हैं दोनों ठीक है लेकिन नॉम जोर से इकोनॉमिक सुनिए फर्क पता है इकॉनमी इकोनॉमिक इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है ब्रांच इकोनॉमिक्स ये इकोनॉमिकल या इकोनॉमिकल दोनों ठीक है लेकिन अगर यहां गलत बोलते हैं इकोनॉमिकल उसने बहुत गलत लगता है इसीलिए मैं बता रहा हूं इकोनॉमिकल बोलना चाहिए <coughs> पहली बार कम एज में अगर सीख गए कोई प्रॉब्लम नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा पहली बार अगर गलत लोगों से गलत सीख गए उसे बदलने में बहुत टाइम लगेगा आपको पता भी नहीं अभी भी मेरा कंफ्यूजन होता है कुछ कुछ ये ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं 
ऑक्सफर्ड डिक्शनरी में फ्री में है डिक्शन कैम्ब्रिज डिक्शनरी फ्री में है मेरियम वेबस्टर्स फ्री में है आजकल बहुत कुछ फ्री में है ऑनलाइन जाओ फटाक से जिसके पास इंटरनेट नहीं है मेरा वीडियो किसी से ले लो चलाओ देखो सेलफोन में भी चलेगा ये एम पेक फोर फाइव चलेगा सिचुएशन यहाँ टी यू चू होता है तो आपको मालूम है सिचुएशन लेकिन अधिकतर जगह टी यू टू होता है याद रहेगा टेस्ट करते हैं ऐसे बोलिए सुनिए एटीट्यूड ट्यूड इंस्टीट्यूट वो सीखा है लेसन वन में ट्यूड इंस्टीट्यूट नहीं इंस्टीट्यूशन नहीं इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूशन ट्यू अमेरिकन में टू हो जाता है लेकिन चू नहीं एटीट्यूड इसे ऑल नहीं एल एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड ठीक है ये मैग्नीट्यूड ट्यूड अमेरिकन बोलते हैं एटीट्यूड एल्टीट्यूड मैग्नीट्यूड टू कर देते हैं ट्यू के बदले लेकिन चू नहीं ठीक है ये डिरेक्शन या डायरेक्शन दोनों ठीक है ये बोलिए डिरेक्ट और डायरेक्ट दोनों ठीक है ये इफेक्ट ये परफेक्ट ओह दैट्स परफेक्ट एचेक्टिव है ठीक है परफेक्ट इस किसी को परफेक्ट बनाना यू वॉन्ट टू मेक यू मेक योर क्या बोलते हैं होमवर्क परफेक्टली वहां पर हो जाता है यू हैव टू परफेक्ट योर होमवर्क यू हैव टू परफेक्ट योर हैंड राइटिंग परफेक्ट बनाना परफेक्ट हो जाता है कई जगह एक ही शब्द अगर नाम है या एडजेक्टिव है वो पहले सिलेबल पे उसका जोर होता है स्ट्रेस्ड होता है उसी को अगर वर्ब है काफी सारे ऐसे वर्ड्स हैं जैसे प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का बताया मैं सही वर्ब जगह है कई बार मैंने देखा कि वो सेकंड सिलेबल जोर हो जाता है ठीक है परफेक्ट ठीक है जैसे कॉन्ट्रैक्ट एंड कंट्रैक्ट दोनों का मीनिंग भी अलग है कंट्रैक्ट छोटा होना Contract signed agreement. ठीक है Perfection. ये बोलिए बहुत जल्दी खत्म होने वाला है ये तो बोलना ही पड़ेगा क्या सिखा रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल यही सिखा रहे कम्युनिकेट वर्ब है कम्युनिकेट ऐसे बोलते हैं इसे थोड़ा सा जरा सा ऊंचा होता है ये ये शन के पहले के वो बहुत जोर से ऊंचा होता है यह प्राइमरी स्ट्रेस प्राइमरी एक्सेंट यह है सेकेंडरी कम्युनिकेशन ऐसे बोलते हैं धीरे धीरे बोलिए कम्युनिकेशन 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 ओह योर कम्युनिकेशन स्किल इज वंडरफुल यू आर सच ए वंडरफुल कम्युनिकेटर ऐसे बोलते हैं ठीक है सो so, अच्छा कम्युनिकेटर बन जाएंगे आप ये सब लेसन देख के या या सॉफ्टवेयर से या कहीं से और भी कुछ हो सकता है आई ट्रिपल ई का एक कोर्स है ऐसा होता है आठ हजार रुपया लगता है बैंगलोर या कहीं कहीं होता है लेकिन ये सिर्फ चार सौ नब्बे चार सौ पचानबे घर में बैठ के आराम से सीखिए इतना उसका कॉन्टेंट किसी का नहीं कुछ भी कुछ भी बड़े बड़े नाम बोल दे नहीं है मैं सारी दुनिया चेक करके देखा उनका जो बुक है इसका टेन परसेंट कॉन्टेंट उसमें होगा गारंटीड बहुत बहुत पैसा वाला कोर्स है लेकिन वो और भी कुछ सिखाते हैं जो मैं नहीं सिखाता हूं लेकिन फ्लुएंसी इन टेक्निकल इंग्लिश गारंटीड ओके इसे क्या बोलते हैं कम्युनिकेटर बोल बन जाएंगे अच्छा तो आपको स्टेज पर चढ़ा देगा चढ़ा के बोलेगा क्या इस पर स्पीच दीजिए फटाक से तैयार नहीं किए फिर भी इसको क्या बोलते हैं Extempore, extempore, extempore नहीं है एक्सटेम्परी स्पीच बोलते हैं आपको जो स्टेज पर चढ़ाइए उसको क्या बोलते हैं स्पेलिंग देखिए ठीक से डेयस डेयस बोलते हैं डायस कोई सौ में एक लोग बोलते होंगे ठीक है शायद ठीक भी नहीं है वो डेयस डेस डेस लंबा एस कर देते हैं डेस टॉप टॉप डिक्शनरी में देख सकते हैं मैं गलत नहीं बता रहा हूं 
इसे बोलते हैं इसका देखिए आई पहले है ए बाद में है इसे बोलते हैं बायस बाय एस बायस वोल्टेज बायस कर देते हैं सेमी कंडक्टर स्विचेस में ये ये सब अगर आप कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो गया साइंस टेक्नोलॉजी कुछ जानते भी हैं कम्युनिकेशन अच्छा हो गया तो आपको क्या मिलेगा सक्सेस लड़ते रहना है लड़ते रहना सक्सेस कोई बाइनरी नहीं है फेल्यूर नेक्स्ट डे सक्सेस नहीं होता है स्टेप्स बहुत लॉन्ग वे है मुझे पंद्रह साल लगा लड़ते गए लड़ते गए फेल हुए उठे फिर लड़े फिर लड़े कभी कभी दिल करता है कि रोज ले भाई ये ये सॉफ्टवेयर बना लें ये तो सॉफ्टवेयर बना लें कभी कभी ऐसा लगता है अरे भाई कोई तो इसे लास्ट लाइन ख़त्म कर दे उसे होता नहीं है फिर मुझे इंस्पिरेशन मिलता है कैसे कहाँ से मिलता है मालूम है अरे गाँव में बच्चों को पढ़ाने जाता हूँ एक इतना ब्राइट है एक कोई आठ नौ साल की लड़की मैं उन्हें इंग्लिश सिखा रहा था उनसे बहुत मज़ा आया कह रहे भाई ऐसे इंग्लिश बोलते हैं बहुत बहुत जल्दी सीख जाते हैं और खाने के लिए स्कूल आते हैं इतने गरीब हैं ठीक है एक ब, मैं पूछा कि कोई क्वेश्चन है एक बच्ची खड़े होकर इंग्लिश में पूछी इंग्लिश में कोई सात आठ साल की होगी सर इज इंडिया डेवलप्ड इज इंडिया डेवलप्ड कंट्री मतलब तो आओ अरे भाई आंख से आंसू निकल गए जैसे क्या जवाब दू कि सत्तर साल में हम डेवलपिंग डेवलपिंग वो भी ठीक से उच्चारण करना नहीं आता है डिवेलप होता है डिवेलप तब फिर जोश लगाया फिर काम किया दिन रात जब किसे खत्म किया ढाई साल मेरे काफ़ी सारे दोस्त मैं बहुत बहुत मेहरबान हूँ उनका बहुत मुझे हेल्प किया ठीक है उनका नाम भी है यहाँ डॉक्टर वैन लॉक थॉप साइंटिस्ट यूरोपियन स्पेस एजेंसी में अच्छा ये डेयस ये बायस सक्सेस बोलते हैं सक, धीरे से सेस जोर से सक्सेस ठीक है सक्सेस मिलेगा आपको सक्सेस मिलेगा आपके आजू बाजू में जो लोग हैं उनको सक्सेस मिलेगा आपसे सीखेंगे वो सारे देश को तब इंडिया डिफेलप्ड हो जाएगा यही मैं उसको जवाब दिया वो शायद सही जवाब है लेकिन दिल से मुझे ना दर्द होता है कि सत्तर साल में जापान पूरा ध्वस्त हो गया था जब जर्मनी आधे लोग मर गए थे जवान सब मर गए लेडीज कितना मेहनत करके कितना मेहनत करके बच्चे नंबर टू इकानवी बन गए थे जर्मन और जापान अभी चाइना हमारे देश में सब कुछ उनके देश में कुछ नहीं था पहाड़ है थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ ये राइस वगैरह बनता है हमारे देश में सब कुछ है सत्तर साल में क्यों नहीं डेवलप बने क्यों नहीं बने बनेंगे 2020 में हम बनेंगे सक्सीड सक्सीड सीड बोलते हैं सिर्फ इंग्लिश पढ़ने से नहीं होगा मेहनत करना होगा जानना होगा ज्ञान होगा कैसे लगाते हैं उसे काम में उससे कुछ नया कुछ बनाना पड़ेगा प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा वो थियोरेटिकल प्रॉब्लम नहीं सिर्फ थियोरेटिकल प्रॉब्लम वो बहुत जीनियस के लिए होता है आइंस्टाइन के जैसा हमारे लिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमारे लाखों प्रॉब्लम है एक मिलियन प्रॉब्लम है जिसका मतलब है एक सौ मिलियन एक सौ मिलियन लोगों को जॉब मिल सकता है अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में लग जाए होगा हो सकता है इसको लगाकर मसल लगाकर लड़ जाना है 2020 तक उसके बाद भी करना है अच्छा ये क्या है ये सब अगर करेंगे तो सक्सेस सक्सेसफुल ये फुल फुल नहीं फॉल हो जाता सक्सेसफुल सक, धीरे से सेस जोर से फॉल फॉल हो जाता सक्सेसफुल बन जाएंगे ठीक है बोलिए सक्सेसफुल क्या क्या होना है अंग्रेजी क्यों सीख रहे हैं कम्युनिकेट करने के लिए आजकल बहुत फैल गया है अंग्रेजी सारी दुनिया में उसके बिना चलना मुश्किल हो गया है इसीलिए सीख रहे हैं आप अगर बहुत टॉप साइंटिस्ट हो आइंस्टाइन की जैसा सीखने की शायद जरूरत नहीं है ये थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल देते थे स्ट्रॉन्ग एक्सेंट से लेकिन आइंस्टाइन ऐसा जीनियस अगर कोई बन गया उसका अंग्रेजी से क्या मतलब एक छोटा सा इक्वेशन निकाला आज तक उसे प्रूफ कोई नहीं कर सका कि वो गलत है आज तक सौ साल के बाद प्रूफ किया गया जो भी वो प्रडिक्ट किए थे लास्ट ईयर निकले वो 
एक्सपेरिमेंट किए ना ग्रेविटेशनल वेब का पता कि अरे भाई सौ साल लग गया हमें एक्सपेरिमेंटल प्रूफ निकाले वो सौ साल पहले सिर्फ दिमाग से लगाए उन्हें ज़रूरत नहीं है वो टूटा वूटा भी इंग्लिश बोल दे कोई बात नहीं लेकिन एवरेज लोगों के लिए जो इंजीनियरिंग या साइंस पढ़ पढ़ के कुछ नौकरी चाहते हैं उनको एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है अगर इंग्लिश बहुत अच्छा बोल सके फट से नौकरी मिल जाती है ठीक है और जब कम्युनिकेशन करते हैं बाहर के लोगों के साथ उसे फट से समझ में आते हैं क्यों नहीं पाँच दस साल तो सीख रहे हैं क्यों नहीं सीखेंगे ठीक से सीख लेते हैं जेनुइन इंटरेस्ट होना चाहिए आपको जेनुइन इंटरेस्ट होना चाहिए बहुत अच्छी तरह से सुनना चाहिए हम गलत सुनते हैं इसीलिए गलत बोलते हैं जो बोलते हैं वो भी गलत बोलते हैं वो भी शायद गलत सुने होंगे गलत रिपीट करते हैं सिखाने वाला भी गलत बताता है क्या करेंगे तो ठीक से सीखना चाहिए ठीक से सुनना चाहिए और ठीक से जोर से बोलना चाहिए बिना बोले होगा नहीं ये सब मसल्स जो है बोलना वर्बल कम्युनिकेशन इज अबाउट फिफ्टी फिजिकल फिफ्टी परसेंट मेंटल हाँ दिमाग में काम हो रहा है सब कुछ निकलता नहीं है क्योंकि आदत नहीं बनाई है जीव लास्ट मोमेंट में कोऑपरेट नहीं करता है फुटबॉल खेलने के जाए दिमाग में बहुत बना है बॉल को ऐसे ले जाएंगे वैसे ले जाएंगे यहाँ से जाके गोल मार देंगे पैर कोऑपरेट नहीं कर रहा है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं किया हार जाते हैं कोरिया के आगे हार जाते हैं कोरिया इतना छोटा सा देश प्रैक्टिस करना चाहिए वैसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा आपका वोकल कॉल जितना भी मसल सेवेंटी टू मसल से कितना काम आता है पता नहीं सब जो है कोऑर्डिनेट कर जाएगा लिप्स टंग सब कुछ जो है ठीक जगह पर पोजीशन में आ जाएगा अगर बार बार दोहराएंगे क्या दोहराएंगे जो बहुत जरूरत है सिर्फ वही दोहराएंगे नहीं तो टाइम वेस्ट मैं बताता हूँ साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को हॉबी जैसा आप कुछ भी पढ़ सकते हैं लेकिन वो सिनेमा देख कुछ नहीं सीख सकते हैं कोई आज तक अगर बोल दे कि हम सिनेमा से ये अच्छा कुछ सीखे हैं अरे भाई फालतू की इंग्लिश बोलते हैं स्वेर वर्ड्स बोलते हैं वो सब सीख के क्या फायदा होगा आपको नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी जो जरूरत है सिर्फ वही सी इसीलिए मैं 90 परसेंट सब कुछ काट दिया सिर्फ 10 परसेंट जो बहुत जरूरी है वही लगाया इसीलिए 60 आवर्स में हो जाता है ठीक है प्रैक्टिस मेनी टाइम्स बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा अच्छी चीज उसको ये मान लीजिए कि आप बोलते हैं कि सक्सेस बोलते हैं आपको सक्सेस मैं बोला कि नहीं सक्सेस दो बार बोलिए तीन बार बोलिए नेक्स्ट डे और बोलिए सक्सेस ऐसे जानबूझ के वैसा उच्चारण कीजिए कोई मजाक करे आपकी हंसी उड़ाए तो उड़ाने दीजिए वो वहीं पड़ा रहेगा आप उठ जाएंगे आप सक्सेसफुल बन जाएंगे पहले खुद को बनाओ पहले खुद को बनाओ बाद में सबका सेवा करो ये जेनुइन इंटरेस्ट बोला मैं इंटरेस्ट नहीं बोला इंटरेस्ट <coughs> ये प्रैक्टिस जो है प्रैक्टिस ब्रिटिश इंग्लिश में वर्ब में ये सी एस हो जाता है अमेरिकन इंग्लिश में दोनों वर्ब नाउन दोनों सी रहता है ठीक है समरी क्या है बहुत जल्दी जल्दी समरी को ना देते हैं बहुत टाइम हो गया एक घंटा से ऊपर हो गया होगा होता है क्या है दस घंटे में कुछ नहीं कि एक घंटा में लिखा जाता है डेढ़ घंटा में लिखा जाता है सीखते हैं समरी समरी क्या श्वा वो अ साउंड अ साउंड प्रैक्टिस करना ही उसके बिना अधिकतर भाव साउंड प्रैक्टिस नहीं कर सकते वो ठीक से बोल नहीं सकते उच्चारण गलत हो जाएगा सोफा हम बोलेंगे इंडिया बोलेंगे वैसे नहीं इंडिया सोफा अ साउंड कहीं भी कोई भी फाउल वो अ साउंड ले सकता है वो जानना चाहिए सुनना चाहिए रिपीट करना चाहिए ठीक है वो श्वा वो छिपा हुआ है इंग्लिश का सीक्रेट है ये ट्वेल्व वाउल साउंड पांच वाउल लेटर है ए ई आई ओ यू वो भी कहीं कहीं पे एक साथ नहीं लिखा हुआ है कहीं कहीं पे छुपा दिया है बहुत पुराना अल्फाबेट है ग्रीक से लाया होगा लैटिन लैटिन से वो रोमन स्क्रिप्ट रोमन स्क्रिप्ट से इंग्लैंड में घुसाया सब कुछ हो गया उल्टा सीधा ठीक है पांच फाउल लेटर है और डब्ल्यू वाई को सेमी फाउल बोलते हैं ठीक है कभी कभी उसका फाउल जैसा उच्चा होता है वाउल क्या है यही नहीं सिखाते हैं मेरे वीडियो में सब कुछ लेकिन उसका बारह वाउल उच्चारण हो सकता है ए ए लेटर ए का उच्चारण पांच या छह उच्चारण हो सकता है ठीक है ऐसा है इंग्लिश हमारे जैसा लैंग्वेज नहीं है कि अ का अ रहता है आ का आ रहता है ई का ई रहता है ई का ई रहता है ऐसा नहीं है इंग्लिश का बदलते रहता है ठीक है बारह वाउल साउंड वो भी है लेसन थ्री में वो फ्री वीडियो है यूट्यूब में ए डिप थॉन्ग्स होते हैं उसके कंबाइंड जैसे आओ वा ऐसा कुछ हुँ? एक वाउल से शुरू होते हैं दूसरे में बदल जाते हैं उसको होता है डिप थॉन्ग ये प्योर वाउल साउंड को होते हैं मोनोफ थॉन्ग या प्योर वाउल साउंड आठ डिफ थॉन्ग्स होते हैं वैसा जैसे काओ आओ हो गया ना काओ ठीक है ऐसे मान लीजिए कि आए 
आय इतना सिंपल आय वो डिफ्थॉन है आ से शुरू होता है ई से खत्म होता है आय आ जोर से ई धीरे से आय आय पूरा ई नहीं बोलते हैं एक करके छोड़ दें आय लेकिन आ नहीं है ई नहीं है आय है वो डिफ्थॉन है ए ई आय ओ यू उसमें सिर्फ ई ई जो है प्योर भावल है ए को ए बोलते हैं ए से शुरू होता है ए इसे कौन सिखाएगा सब कुछ है उसमें क्रैश कोर्स ऐसा क्रैश कोर्स मिलेगा नहीं कहीं वो फ्री में यूट्यूब में है बेस्ट इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन 2020 देख लीजिए शॉर्ट वाव लॉन्ग वाव का बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी जानना चाहिए अच्छा आठ डिफ फॉर्म से पांच ट्रिफ फॉर्म से तीन मिल जाता है फायर उसमें क्या आयर हो जाता है आयर फायर ठीक है ऐसा है ये शॉर्ट और लॉन्ग वाव का देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट सेट अ सीट बहुत फर्क है उस समय मैं बताया शीट ऑफ पेपर हो गया छोटा एक कर दे तो बुरी बात हो जाएगी ना इसीलिए शॉर्ट और वाव लॉन्ग वाव का ध्यान दीजिए कर दीजिए ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सनेंट्स का जो साउंड उनका और हमारा बिल्कुल मिलता नहीं है लगभग मिलता है लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं है थोड़ा सा अलग है सीखना चाहिए जी अभी सीखेंगे बाद में सीखेंगे बाद में सीखेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा ये वी पर बहुत बहुत लोगों को मुश्किल है व व व प्रैक्टिस करना मैं एक बार बोलता हूँ यह है व व व व व व जल्दी से प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ फ फ फ नाथ के पास जीव लाके ये जीप को पीछे खींचिए ये है द द द ड नहीं है जीव यहां नहीं जीप दांत के पास यहां लगा के द द द ये ट ट ट जीप यहां इंग्लिश का टी अलग है थोड़ा सा सॉफ्ट है हमारे ट त के बीच में है ट ट ट सब कुछ है मेरे वीडियो में देख लीजिए वो दस लेसन जो है या साइलेंट होता है ये कभी कभी ऑनेस्ट में साइलेंट है ऑनर में साइलेंट है लेकिन इसका उच्चारण लेटर का नाम है एच एच नहीं एच ये इसका इसकी आवाज ज ज ज वो प्रैक्टिस करना है जी बोलते हैं या जेड अमेरिकन बोलते हैं जी ब्रिटिश बोलते हैं जेड ये ग ग ग ग या ज ज ज जीव जो है यहां ठेकता है ज ज इसमें नहीं ज ज ये एल 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 वो थोड़ा सा जीप पीछे चलाया एल आर आर में भी पीछे चलाया आर हम जैसे बोलते हैं कार वो जीप आगे आता है रर हो जाता है उनका होता है कार कार पीछे चलाता है ठीक है कार तो अंग्रेजी जब बोलेंगे वैसा उच्चारण करेंगे हिंदी जब बोलेंगे बिल्कुल हिंदी जैसे उच्चारण करेंगे ठीक है गाड़ी ऐसे गारे ऐसे नहीं बोलना है उसने बेटिया लगता है <coughs> और वो नाक वाला नाक वाला वो कॉपी करने की जरूरत नहीं है काफी लोग नाक वाला उच्चारण करने लगते हैं ना हाय माय नेम इज कैन ऐसे वो भी नकल कर ठीक नहीं लगता है नाक से बोलने की जरूरत है आवाज जैसी है आवाज वैसी रहनी चाहिए ठीक है हाय को हाय बोलते हैं हाय ऐसे नहीं बोल बोले कोई जरूरत नहीं है नेचुरल आवाज जो है कितनी अच्छी होती है ये थ थ थ थ नहीं होता है थ थैंक यू नहीं होता है थैंक यू जीव निकाल के बोलते हैं ठीक है द द द दिस ऐसे बोलते हैं दिस नहीं होते हैं दिस दिस ठीक है टी डी वो सब देखा ना जीप थोड़ा पीछे आता है थोड़ा सा इसमें जीप आगे निकल जाता है इसमें एस टी में काफी लोगों का प्रॉब्लम होता है वो ईस्ट से शुरू करते हैं ई से ई स्टेशन उनका अभी ठीक कर देता हूँ से शुरू कीजिए इस से नहीं स्टेशन स्टेट स्ट्रेट ऐसे बोलना है धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है से शुरू कीजिए स्पेशल ऐसे स्पेशल स्पेशल ऐसे नहीं बोलते ठीक है ये ज ये बताया ना अलग तरह का होता है जी पीछे खींच के ताले विश्व जहां होता है तालू के नीचे ताले विश्व श श श इसके यहां से आवाज निकालिए ऐसे बोलते वॉइस विजन मेजर प्लेजर ज डिविजन ऐसे ऐसे कि अधिकतर लोग इक्वेजन बोलते हैं इक्वेजन 
इक्वेशन भी ठीक है चलेगा लेकिन इक्वेशन बोलते हैं टी आई एन होना नहीं चाहिए एशन लेकिन वैसा ही है स्पेलिंग के साथ आवाज का रिलेशन कम है इंग्लिश में वर्ड स्ट्रेस सिलेबल स्ट्रेस कौन सा सिलेबल को जोर से बोलेंगे वो ऐसा है कि सिलेबल स्ट्रेस को वर्ड स्ट्रेस बोलते हैं नाइनटी परसेंट ब्रिटिश लोग एक्सपर्ट्स इंग्लिश का एक्स बोलते हैं वर्ड स्ट्रेस अरे भाई स्ट्रेस करते हैं सिलेबल को उसको सिलेबल स्ट्रेस बोलना चाहिए बहुत लॉजिकल पार्ट है इंग्लिश में लेकिन क्या करें वो पॉपुलर हो गए हैं सारे दुनिया को ले लिए थे जबरदस्त अपना लैंग्वेज चला दिए पॉपुलर हो गया है तो हमें भी सीखना पड़ेगा इसका मतलब ये नहीं कि यह दुनिया का सबसे अच्छा लैंग्वेज है वो नहीं सबसे पॉपुलर है काफ़ी सारी चीज़ ऐसे होती है बहुत पॉपुलर है लेकिन ये नहीं कि सबसे अच्छा है संस्कृत सबसे अच्छा है अब तक मैं जितनी भी भाषा सीखा मैं चार पांच भाषा सीख सीखा छः थोड़ी बहुत चार में फ्लूएंट हूँ लेकिन संस्कृत जैसा मिला नहीं उतना ऑर्गेनाइज उतना वेल थाट वेल डिजाइंड लैंग्वेज मिला नहीं है ऐसा काफ़ी ब्रिटिश लोग भी संस्कृत ब्रिटिश बच्चे संस्कृत में प्रार्थना सीख रहे हैं देख लीजिए यूट्यूब में वीडियो है अच्छे लोग भी बहुत हैं वहाँ भी हैं अच्छे लोग तो क्या है ये स्पेशल लेसन जो है ख़त्म हो गया आप अपना स्कोर देखिए दो दो सौ शब्द था उसमें उसमें अगर आपको मान लीजिए कि एटी परसेंट तो वन हंड्रेड सिक्सटी अगर मिल गया वन वन जोड़ के तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है आप दूसरों को सिखाइए बच्चों को सिखाइए मोहल्ले के बच्चों को पड़ोसियों को सिखाइए गरीब बच्चों को सिखाइए जिसे कोई नहीं सिखाता है सिखाइए वो अगर मान लीजिए कि कोई चांस भी नहीं मिला थोड़ी सी अच्छी अंग्रेजी बोल ली छोटा मोटा कोई जॉब से मिल जाएगा कोई तो बोलेगा अरे भाई इतना अच्छा बोलता है ऐसे दे दो जॉब होगा जिंदगी बदल जाती है इंग्लिश जाने से क्यों ऐसा होता है मुझे मालूम नहीं लेकिन ऐसा होता है रियालिटी अभी ऐसा ही है लेकिन प्रोफेशनल्स जो हैं जो अंग्रेजी जानना चाहते हैं जिन्हें वन से कम मिला बस एटी से कम मिला प्लीज एक बार इसे ट्राई करके देखिए देखिए अगर अच्छा नहीं लगा नहीं लगा बोले कि हाँ फालतू है इससे ज़्यादा तो मैं जानता हूँ ऐसा कुछ है फालतू है ठीक है दूसरे को दे दीजिए पाँच सौ रुपया में क्या हो जाएगा आपका अगर आप शिक्षक हैं आपके पास मान लीजिए कि पचास बच्चे हैं जिसे सिखाना चाहते हैं आप पचास कॉपी खरीदना चाहते हैं या दस कॉपी खरीदना चाहते हैं डायरेक्टली यहाँ लिखिए अमेजोन से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्रेडिट कार्ड नहीं है अमेजोन से जाने की कोई बात नहीं ज़रूरत नहीं यहाँ लिखिए ई मेल दीजिए वो आई के कुछ लोग देख लेंगे कि क्या करेंगे आपके लिए शायद डाउनलोड करने वाले वर्जन दे देंगे आपको आप थोड़ा सा पैसा जमा कर दीजिए शायद 500 नहीं लगेगा शायद 400 लगेगा पता नहीं हम्म ठीक है अगर समर बर्बाद करना है तो बर्बाद कीजिए ऐसे के ऊंचा बनना है ये कीजिए और एक बात कोई अगर मुझे दिखा दे कि दुनिया में ऐसा प्रोडक्ट आज है, है। जो इतना कॉन्टेंट साइंटिफिक टेक्निकल कॉन्टेंट एक सॉफ्टवेयर में साठ घंटे में परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन सिखा देता है इससे जल्दी सिखा देता है इससे बेहतर है और इतना ही दाम में है या इससे कम दाम में है मैं उसे दस हजार रुपया इनाम दूंगा ये मेरा चैलेंज है थैंक यू थैंक यू वेरी मच जय हिंद